Thank you. I'll call you back. Thank you. Thank you. Good morning. The law trust. ईश्वर प्रार्थना अडवेट मोहन वायना हृदयराग तंत्री स्नेह गीत कर्म भूमि तली वर्ण स्नेह गुरीनाथ अड्वकेट एम षहीद अहमद आराध्यन केर इंत अभिभाषक अभिमानवस्टी अब्रहा मेत्यू सर श्री सजीव अड्वकेट श्रीधर बहुमान अभिभाषक आघोष घोष उदाटन क्री अब्रहा मेत्यू सा अब वाली नमस्टिग्रह नियम दिन प्राधान्य कुछ या सामय कल 
അബ്രഹാം മാത്യു സാറ് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ അദ്ദേഹം അത് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും ഈ വേദിയിൽ ഈ സദസ്സിലുള്ള വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കൂടുതൽ പേരും അഭിഭാഷകരായതുകൊണ്ട് നിയമദിനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ശ്രീ അബ്രഹാം മാത്യു സാർ അദ്ദേഹം എറണാകുളം വൈക്യം സ്വദേശിയാണ് അഭിഭാഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിലും ന്യായാധിപൻ എന്ന നിലയിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിലും അതിലുപരി അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയിലും പ്രാഗൽഭ്യം കാട്ടാൻ ഒന്നുപോലെ പ്രാഗൽഭ്യം കാട്ടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള അപൂർവം വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾ ജുഡീഷ്യൽ അക്കാഡമിയിൽ അദ്ദേഹം നിറ സാന്നിധ്യമാണ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിധി ന്യായങ്ങൾ നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണത അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവരാണ് നമ്മളിൽ ഈ പങ്കുകൊള്ളുന്നവരിൽ പലരും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭംഗിയും മറ്റുമൊക്കെ അധ്യാ അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയിലും അതുപോലെ ന്യായാധിപൻ എന്നുള്ള നിലയിലുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവന കേരളത്തിലെ എല്ലാ അഭിഭാഷകർക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവരില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഡാ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ക്ഷണം അനുസരിച്ചും അദ്ദേഹം ഇതിനു മുമ്പ് ലോഡയിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് വളരെയേറെ കടപ്പാടും നന്ദിയും ലാ ട്രസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും ലാ ട്രസ്റ്റിലെ അംഗങ്ങൾ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനോട് വലിയ കടപ്പാടുണ്ട് ദ ലാ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അങ്ങ് ഈ മഹനീയ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത് അതിൽ ലാ ട്രസ്റ്റിന് ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഈ നിയമദിന ആഘോഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുകയാണ് ശ്രീ അബഹാം മാത്യു സാറിന് ദ ലാ ട്രസ്റ്റിൻ്റെയും ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് സാർ ശ്രീ ഷാഹിദ് അഹമ്മദ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥനാണ് അദ്ദേഹം ദ ലാ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ രക്ഷാധികാരിയാണ് എല്ലാ ലാ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിലും അതുപോലെ എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുമൊക്കെ എൻ്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലും മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിറ സാന്നിധ്യം ഈ ചടങ്ങിന് ശോഭ കൂട്ടുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് ശ്രീ സജീവ് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം വെടിവെച്ചാങ്കോവിൽ സ്വദേശിയാണ് ലാ ഡിഗ്രി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം കോടതികളിൽ അഭിഭാഷകനായിരുന്നു ജേർണലിസം ഡിഗ്രി അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പ്രവേശിച്ചെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അദ്ദേഹം ജയിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോലി ആരംഭിച്ചു വയനാട് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ജയിൽ സൂപ്രണ്ടായിട്ട് അദ്ദേഹം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം സെൻട്രൽ ജയിലില് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറാണ് ജോയിന്റ് സൂപ്രണ്ടന്റ് ആണ് ശ്രീ സജീവ് എൻ്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയാണ് എന്നുള്ള സന്തോഷം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ സമർത്ഥനായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അഭിഭാഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിലും വളരെ ചുരുങ്ങിയ വർഷമാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി അഭിഭാഷകൻ എന്നുള്ള ആ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയും അതിൻ്റെ സദാചാര ബോധത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ തിരുവനന്തപുരം കോടതികളിൽ സജീവമായിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യമായിരുന്നു സജീവ് ശ്രീ സജീവ് അദ്ദേഹം ഈ ഇന്നേ ദിവസം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സേഫ് ഗാർഡ്സ് ആൻഡ് പ്രിസൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രിസൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ അതിനുള്ള അതിനകത്ത് എണ്ണൂറോളം റൂളുകൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ എണ്ണൂറോളം എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതോളം റൂൾസ് നമ്മുടെ പ്രിസൺ ആക്റ്റുമായി കണക്റ്റഡായിട്ട് സബോർഡിനേറ്റ് റൂൾസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് ആ വിവരം തന്നെ ഞാൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒന്നര മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ അല്ലാതെ തന്നെ എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ള കാര്യമാണ് അത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ വെക്കാം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഇന്നത്തെ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവാദം തന്നതും മറ്റും നിങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ കടപ്പാടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാഗതം ശ്രീധരൻ നായർ സാറ് ഐ എഫ് എസ് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അഭിഭാഷകനാണ് അദ്ദേഹം ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം അദ്ദേഹം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സെമിനാർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ട്രസ്റ്റിലെ മെമ്പേഴ്സ് നിങ്ങളോടുള്ള കടപ്പാട് അറിഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റിന്റെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളിലും സജീവമായിട്ട് നിങ്ങൾ സന്നിധരാണ് സഹകരണത്തിലും മറ്റുമൊക്കെ അതുപോലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അനു ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ മഹനീയ വ്യക്തികൾക്കും സീനിയർ അഭിഭാഷകർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സിന് പല ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം അഭ്യർത്ഥിക്കുക ആശംസിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെമിനാർ ഈ നല്ല രീതിയിൽ ഈ വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്ക സഹായകമായ ശ്രീ ഷമീം അഡ്വക്കേറ്റ് ഷമീം ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ പ്രേംകുമാർ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ ശിവലാൽ ആകാശ് നന്ദൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ഷഹീദ് അഹമ്മദ് സാറിനെ ഒരു 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 മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഷഹീദ് സാർ കേൾക്കാം ഹലോ ബഹു ബഹുമാന്യനായ ബഹുമാന്യനായ ഈ വെബിനാറിന്റെ ഉദ്ഘാടകൻ എന്റെ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ജസ്റ്റിസ് അബ്രഹാം മാത്യു സാർ അദ്ദേഹവുമായി വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിലാണെങ്കിലും വളരെ അടുത്ത പരിചയപ്പെടാൻ എനിക്കും ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ബാച്ചിലെ മുൻസിഫ് സെലക്ഷനിൽ ഞാനും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ കേരള ജുഡീഷ്യൽ സർവീസിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വന്നിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ വലിയൊരു അഭിമാനമായി കരുതുന്നു ലാ ട്രസ്റ്റിന്റെ രക്ഷാധികാരി എന്ന നിലയിൽ ഈ ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹം ഇതാദ്യമായിട്ടല്ല പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ഈ വെബിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ജസ്റ്റിസ് അബ്രഹാം മാത്യു സാറിന് ഞാൻ ലാ ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ എല്ലാ ലാ ട്രസ്റ്റിന്റെ പരിപാടികളിലും ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യമായ അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് കുമാർ അദ്ദേഹം വളരെ വിജയകരമായി ഈ ട്രസ്റ്റിനെ ഇന്ന് വളരെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ വിഷയം വളരെ ആനുകാലിക പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയം ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല ഒരു വാക്ക് രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ വിഷയം കൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സജീവ് അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം പ്രാവീണ്യം സമ്പാദിച്ച മഹത് വ്യക്തിയാണ് എന്തുകൊണ്ടും ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് യോഗ്യനായ അദ്ദേഹത്തിനും ഞാൻ ലാ ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുക ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീധരൻ നായർ സാർ 
എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്താണെങ്കിലും ഞാൻ ഡാറ്റസിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന ജയിൽ നിയമങ്ങളിൽ ആനുകാലികമായ കാര്യമായ പരിഷ്കാരങ്ങളോ ഭേദഗതികളോ അവശ്യം വേണ്ടതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ധാരണ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആധികാരികമായി നമുക്ക് വെബിനാറിൽ സജീവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം ഈ ജയിൽ നിയമങ്ങളും റൂൾസും ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചുമതലയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വിഷയമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് അതിൽ കൂടുതൽ പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടത് സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ കാര്യമായ പങ്കൊന്നും വഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും വളരെ സാമാന്യമായ അടിസ്ഥാനപരമായ ഭരണഘടന നീതിക്ക് വേണ്ടി രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠമായ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഞാൻ കൂടുതലായി കിടക്കുന്നില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സുപ്രീം കോടതി ഹൗസ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് വീട്ടുതടങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് നൽകിയ ഒരു ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ ഐ എ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചതിന് വളരെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടൊരു വിധിന്യായം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയല്ല ഞാൻ ലാ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന ഈ യോഗം ഈ വെബിനാറ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച എൻ്റെ പ്രിയ ശിഷ്യൻ സന്തോഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിയമരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പവിത്രമായ ഒരു ദിനമാണിന്ന് ലാഡെ ഈ ദിനത്തിൽ ലാ ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇത് വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹകരിച്ച എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഞാൻ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ജയ് ഹിന്ദ് ജസ്റ്റിസ് അബ്രഹാം മേത്യു സാറിനെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് സന്തോഷ് കുമാർ അതിൻ്റെ പേട്രൺ എൻ്റെ പഴയകാല സുഹൃത്ത് ശ്രീ ഷഹീദ് അഹമ്മദ് ശ്രീ സജീവ് വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ പ്രിയപ്പെട്ട ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് മറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറ് ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനിക്കേണ്ട ഒരു ദിവസമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി സ്വീകരിച്ചത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് വർഷം പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ 
ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനിക്കാൻ വകയുണ്ട് കാരണം ബൈബിളിന്റെ പല നല്ല വശങ്ങളും അതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനിക്കാൻ വകയുണ്ട് കാരണം ആഴ്ഷ ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ എല്ലാ അന്തസ്സത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മുസ്ലിംസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട് കാരണം ഖുറാനിലെ പറയുന്ന പല ഗുണങ്ങളും അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലൊന്നും വിശ്വസിക്കാത്ത എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാം കാരണം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല വശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ എല്ലാ അന്ന് നിലവിൽ നിന്ന എല്ലാ ഭരണഘടനകളെയും പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അമൂല്യ നിയമമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പല മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ആ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അത് എന്നും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കാവലാളായി മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ നിയമത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളെന്നും പറയും നമ്മുടെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക്കാണ് വളർച്ചയുള്ളതാണത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലെ ഭരണഘടന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പോലും നമുക്ക് സമൂഹം മാറുന്നതനുസരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് നമുക്ക് ജനാധിപത്യത്തിന് ചേരുന്ന രീതിയിൽ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയവര് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി അവർ ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ ഭാരതം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമം അർത്ഥവത്താകണമെങ്കിൽ അത് ആർക്കു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അവർ ആ നിയമത്തെ ബഹുമാനിക്കണം ഏത് നിയമത്തിൻ്റെയും നിലനിൽപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ആ നിയമത്തോടുള്ള ജനത്തിൻ്റെ ബഹുമാനമാണത് ദ പീപ്പിൾ ഹു ഡെഫ് ഡു നോട്ട് റെസ്പെക്ട് ലോ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് മീനിങ്ലെസ് ആണ് അഭിമാനിക്കായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും സംശയാസ്പദമാണ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ക്ലോസ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്തസ്സായി ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ നമ്മുടെ വസ്തുക്കൾ മാത്രമല്ല നമുക്കും അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള ഉറപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ നൽകുന്നത് പക്ഷേ ഇത് എത്രമാത്രം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നുണ്ട് അതോ നമ്മൾ താഴോട്ടാണോ പോകുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയമായിരിക്കുന്നു കാരണം ഇന്ന് ഭാരതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ മീഡിയയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടോ അല്ലാതെയോ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ടോ എല്ലാം ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഉറപ്പ് പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംശയമാണത് നമുക്കറിയാം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതി നൽകുന്ന ഒരു അവകാശമാണ് മനുഷ്യനായി ജനിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന അവകാശമാണ് നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡിവൈൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം അതാണ് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ അന്തസ്സായി ജീവിക്കുന്നുള്ള അവകാശം 
ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രമല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് മാത്രമല്ല നല്ലവർക്ക് മാത്രമല്ല ക്രിമിനൽസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ജയിൽ അന്തേവാസികൾക്ക് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വണ്ണിന്റെ ഗുണം എന്തുമാത്രം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണത് ഒരു പക്ഷേ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലീഗൽ ഫ്രട്ടേണിറ്റി കാര്യമായിട്ടെടുക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ ജയിൽ അന്തേവാസികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും അജ്ഞരാണ് അക്കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചപ്പോഴും ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ശ്രീ ആർ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് മൊബൈൽ ജയിലിൽ ഉപയോഗിച്ചു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു കേസ് എൻ്റെ മുമ്പാകെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഐറ്റംസ് ജയിലിൽ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പ്രധാന ചോദ്യം ഉയർന്നു വന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഹാജരാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ലിസ്റ്റ് കിട്ടിയിരുന്നില്ല അത് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ അന്നത് ലഭ്യമാക്കിയില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് കാരണം എന്തെല്ലാമാണ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഐറ്റംസ് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അത് വരണമായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഫീഡർ പ്രോസിക്യൂട്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതനുസരിച്ച് കെ ആർ ഇ കേസ് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂരിപക്ഷർക്കും അജ്ഞാതമായിട്ടുള്ളൊരു മേഖലയാണ് ജയിൽ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവ് കിട്ടുന്നില്ല ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ് ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജിയാണെങ്കിൽ ശരി താഴെയുള്ള ന്യായാധിപന്മാരാണെങ്കിൽ ശരി ആരാണെങ്കിൽ ശരി അവർ ജയിലിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊരു അനുഭവമാണ് ആ ജയിൽ പുള്ളികൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഞാൻ സർവീസിൽ കയറുമ്പോൾ ഷഹീദ് അഹമ്മദും അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഡിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് സർവീസ് കുറച്ച് നാൾ നടത്തുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിലും നല്ലൊരു മേഖലയിലാണ് ആ സേവനം സമൂഹത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രാജിവെച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഞാൻ സർവീസ് കയറുമ്പോൾ ആദ്യമായി എന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദേവികുളത്ത് മുനിസിപ്പൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് അന്ന് ദേവികുളം മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വസതിക്കും കോടതിക്കും ഇടയ്ക്കായി അവിടുത്തെ സബ് ജയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത അയൽവാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അന്തേവാസികൾ ജയിൽ അന്തേവാസികളാണ് അത് താഴ്ച ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും ഉള്ള ഭൂമി ആയതുകൊണ്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വസതിയിൽ നിന്ന് ഒരമ്പതടി താഴ്ചയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ജയിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പ് മുറ്റത്ത് വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഇറങ്ങി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ജയിലിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പലപ്പോഴും ജയിലിൽ ഞാൻ പോയി അന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു എന്തു വന്നു കാര്യം ശരി ഒഴിവാക്കാനാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഒരാളെ ജയിലിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാൻ ആവൂ അല്ലെങ്കിൽ പാടുള്ളൂ എന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്തു കാരണം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അയാളെ അവിടുന്ന് ജയിൽ ജയിലിലേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ ആവാത്ത രീതിയിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സമീപനമായിരിക്കുന്ന തീരുമാനിച്ചു കാരണം അവിടുത്തെ അന്തേവാസികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു വേദന ദൈവളം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏറ്റവും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തണുപ്പ് കൂടിയ മൂന്നാറിനേക്കാൾ അല്പം കൂടെ തണുപ്പ് കൂടിയ സ്ഥലമാണ് ഈ ദൈവകുളം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പലർക്കും കട്ടിലൊന്നും ആർക്കില്ല എല്ലാവരും കിടങ്ങെന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ഥലത്ത് പാ വിരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള തുണി വിരിച്ചിട്ട് അതിലാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ചു പേർക്ക് കിടക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പേർക്ക് കിടക്കാനുള്ള മുറിയിൽ അതിൽ ഇരട്ടിയാണ് ഉള്ളത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തണുപ്പ് മാറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് അത്ര ലഭ്യമായിരുന്നത് വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ സബ് ജയിലിലേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു വരുന്ന ജയിൽവാസികള് അതിൽ കുറച്ച് ശതമാനം മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറ്റവാളികളായിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ശിക്ഷ ഒഴിവായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറ്റക്കാരല്ലെന്ന് കോടതി കാണുക അപ്പോൾ കുറ്റവാളികളല്ലാത്തവരും നിയമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ
യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ നിർദോഷികളാണെങ്കിൽ ശരി ഈ അനുഭവം മൂലം അവർ ക്രിമിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് അവർക്കുണ്ടാകുന്നു കാരണം അവർക്ക് ലോകത്തോട് മുഴുവൻ വൈരാഗ്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന് തിരിച്ചടി കൊടുക്കണം തിരിച്ചടി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു മനസ്സ് അവരിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഈ വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരായിട്ട് എന്ത് തിരിച്ചടി കൊടുക്കാനാണ് അത് അവർക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരിച്ചടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ കിട്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ക്രിമിനൽ ആയിട്ട് മാറും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ക്രിമിനൽസ് വലിയ ക്രിമിനൽസ് ആയി മാറും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ജയിൽവാസത്തിൻ്റെത് ഈ ജയിൽവാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് ജയിലിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നവരോ ആ ജയിലിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്ന പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ്സോ സത്യത്തിൽ അജ്ഞരാണ് അപ്പൊ ജയിൽ നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജയിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ശതമാനവും അജ്ഞരാണെന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമല്ല പ്രതിയെ ശിക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജാമ്യം കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും കിട്ടും അഡ്വക്കേറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല പക്ഷേ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അത് സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ ഭാരതത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സാധാരണ മറ്റ് ഇതുവരെ ഒരു സെമിനാറും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സെമിനാർ നടന്നതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല ആദ്യമാണ് ഈ ജയിൽ നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പഠനശാല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അത്ര നെഹ്റു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടത് വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് ധീരന്മാർക്കുള്ളതാണ് പുതിയ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്നവർക്കാണ് അല്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും വിജയം കിട്ടില്ല ശ്രീ സന്തോഷ് കുമാറും എന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ലോട്ടസ്റ്റ് സത്യത്തിൽ ആ ഒരു ധൈര്യമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ആരും കാണിക്കാത്ത ഒരു ധൈര്യം സാധാരണക്കാരൊക്കെ ആരും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു നിയമങ്ങളെ ഇതുവരെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് കരുതിയ നിയമങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു യജ്ഞമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശ്രീ സന്തോഷ് കുമാറിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോട്ടസ്റ്റിനെയും ഞാൻ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നതിനായി വന്നിരിക്കുന്ന ശ്രീ സജീവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി കാരണം എന്നെ പോലെ ഹൈക്കോടതി വരെ വന്നിട്ടുള്ള ന്യായാധിപന്മാർക്ക് ഇല്ലാത്ത ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് യോഗ്യതകളാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടത് അദ്ദേഹം അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇൻ ലൈഫ് ഉണ്ടാകും എല്ലാ മേഖലകളിലും എക്സ്പീരിയൻസസ് ലൈഫ് ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും ആയ രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ ഞാൻ കേരള ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നുവരെ ഈ ജയിൽ നിയമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊരു ട്രെയിനിങ് നമ്മുടെ ന്യായാധിപന്മാർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ തോന്നിയിട്ടില്ലത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമിയിൽ കൂടെ അത് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാക്കണമെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരം എനിക്കില്ല കാരണം ഐ എം എ റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജ് ഉള്ളി അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതാണ് ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമിയിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ് വെക്കണമെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ശ്രീ സജീവ് തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഇവിടെ പല ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ശ്രീ സന്തോഷ് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇത് ജുഡീഷ്യൽ അക്കാദമി ഏറ്റെടുക്കും എന്നെനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അതിലേക്ക് നയിച്ച ശ്രീ സന്തോഷ് കുമാറിനെ തീർച്ചയായിട്ടും ലോട്ടസ്റ്റിനെ പ്രത്യേകമായി ഞാൻ പ്രശംസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിവ് തരികയും അത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന അന്തസ്സായി ജീവിക്കാനുള്ള മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാനുള്ള അന്തസ്സായി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടുകൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ
കാരണം സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി പതിനേഴ് പറയുന്നത് കസ്റ്റഡിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ല അത് കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് വിടുന്നവരെ എവിടെ പാർപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കോടതി കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് വിടുന്നവരെ എവിടെ പാർപ്പിക്കണം അതായത് വേർ ദേ ഷുഡ് ബി ലോഡ് പക്ഷെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മുഴുവനും കസ്റ്റഡിയെ സംബന്ധിച്ചാണത് എത്ര തരത്തിലുള്ള കസ്റ്റഡി ഉണ്ട് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് കസ്റ്റഡി അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസ് അറസ്റ്റിന്റെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയത് അത് ഒരു നിയമപരമായിട്ട് ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി പതിനേഴ് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു കാരണം അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയത് കാരണം അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എക്സിക്യൂഷൻ ഭാഗത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അണ്ടർ ട്രയൽ പ്രസനേഴ്സിനെയും അതുപോലെയുള്ളവരെയും ഈ എക്സിക്യൂഷന്റെ ഭാഗമാകുന്നില്ലത് പക്ഷേ സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി പതിനേഴ് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് വെൻ അതർവൈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ എനി ലോ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം ഇല്ല എങ്കിൽ ഫോർ ദ ടൈം ഇൻ കോഴ്സ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് മേ ഡയറക്ട് ഇൻ വാട്ട് പ്ലേസ് എനി പേഴ്സൺ ലൈബിൾ ടു ബി ഇൻസൺ ഓർ കമ്മിറ്റഡ് ടു കസ്റ്റഡി ഓർ കമ്മിറ്റഡ് ടു കസ്റ്റഡി വെൻ അണ്ടർ ദിസ് കോഡ് അപ്പോ ക്രിമിനൽ നടപടി നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ ആരെയെങ്കിലും കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വിടണമെങ്കിൽ ഒരു നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നിയമം പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വിടാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നിയമം ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് മേ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ നമുക്കൊരു നിയമം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രസൻസ് ആക്ട് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ പ്രസൻസ് ആക്ട് ആൻഡ് കറക്ഷൻ ഹോം എന്നുള്ള ആക്ട് നമുക്കുണ്ടല്ലോ ആ ആക്ട് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഹൗസ് അറസ്റ്റിന്റെ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ അജ്ഞരാണെന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് എണ്ണൂറോളം റൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കറിയാം ഇതല്ല ഇത് നടപ്പാക്കുന്ന വക്കീലന്മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യായാധിപന്മാർക്കോ ഇത് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു മറുവുമില്ല ആ മേഖലയിലേക്ക് അന്ധകാരം നിറഞ്ഞൊരു മേഖലയിലേക്ക് പ്രകാശമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് വരുന്നത് ഞാൻ എന്നെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇത് ഈ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്ക് അവസരം തന്ന ലോ ട്രസ്റ്റിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സന്തോഷ് കുമാറിനോട് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ഈ വാക്കുകളോടുകൂടി ഈ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നന്ദി താങ്ക് യു സർ വെബിനാറിന്റെ സബ്ജക്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സേഫ് ഗാർഡ്സ് ആൻഡ് ജയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ വെബിനാർ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ബഹുമാന്യനും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനും ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ സജീവനെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു കൊടു വിത്ത് പെർമിഷൻ ഞാൻ ഇരുന്ന് എടുക്കാമല്ലോ സാർ ഓക്കെ ഒരു ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ സാർ ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് ഷഹീദ് സർ ഉദ്ഘാടകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ ജസ്റ്റിസ് എബ്രാം മാത്യു സർ ഈ ട്രസ്റ്റിന്റെ ചെയർമാനായ അഡ്വക്കേറ്റ് സന്തോഷ് സാർ ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റ് നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വ്യക്തികളെയും ആദ്യമായി തന്നെ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നതിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ഉദ്ഘാടകനും അധ്യക്ഷ പ്രസംഗികനും പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിയമത്തിൽ വളരെ അറിവ് കുറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ പ്രസൻസ് ആൻഡ് കറക്ഷൻ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സേഫ് ഗാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ 
ജയിലുകളിൽ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെയുള്ള ജയിലുകളിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണയ്യർ അവരുടെ സുനിൽ ബത്ര വേഴ്സസ് ഡൽഹി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജയിലുകളുടെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ആർട്ടിക്കിൾ ആ ആർട്ടിക്കിൾ മാത്രമല്ല പാർട്ട് ത്രീയുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ജയിലുകൾ എത്രത്തോളം ആണെന്നും അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട അതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് വിശദമായി പറയുന്നു ഞാൻ കൂടുതൽ ആ ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് പോകുന്നില്ല കാരണം അതെല്ലാം എന്നെക്കാളും അറിവുള്ള നിയമ അറിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് പോവുകയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സേഫ് ഗാർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർട്ട് ത്രീ പാർട്ട് ത്രീയിലെ എല്ലാ ആർട്ടിക്കിൾസും നമുക്ക് നിയമം മൂലം തടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് മൂലം തടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഇൻമേറ്റിന് നമുക്ക് തടസ്സമാവുന്നുള്ളൂ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജയിൽ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് കേരള പ്രസിഡൻസ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തില് പറയുന്ന നിയമ നിയമത്തിൽ ആക്ടില് ജയിലിലെ കുറ്റങ്ങൾ അതിനുള്ള ശിക്ഷയും പറയുന്നു അപ്പൊ ശിക്ഷ എങ്ങനെ ഒരു ഒരു നിയമ നിലവിലുള്ള നിയമ നിയമത്തിന് പ്രകാരം മാത്രമേ ശിക്ഷിക്കാവൂ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജയിലിനകത്തും ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റിയിൽ പറയുന്ന ഡബിൾ ജിയോ പാടി സെൽഫ് ഇൻക്രിമിനേഷൻ അത് പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാം സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ആർട്ടിക്കൾ ട്വന്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെൻസ് അത് ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റിയിൽ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് തൊട്ട് അവരെ ജയിലിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുന്ന അതായത് ഡ്യൂ ടൈമിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആക്ട് ചാപ്റ്റർ നയനിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പന്ത്രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വണ്ണിനെ ബേസ് ആക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് നമുക്ക് റൂൾസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ റൂൾസിൽ ഈ പറയുന്ന എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് റൂൾസ് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് ജയിലിന്റെ നടത്തിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൽ അതുമെല്ലാം ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വകുപ്പിന്റെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ ബൽറാം കുമാർ ഉപാധ്യായ ഐ പി എസ് അവറുകളാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നാല് ഡി എ ജി മാരാണ് ഉള്ളത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ഡി എ ജി ശ്രീ എം കെ വിനോദ് കുമാർ സാർ സൗത്ത് സോൺ ട്രെയിനിങ് സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടർ എൻ എസ് നിർമ്മനായ സാർ പിന്നെ പ്രീ പി അജയ് കുമാർ സാർ സെൻട്രൽ സോൺ സാം തങ്കേൻ സാർ നോർത്ത് സോൺ അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് പ്രിസൻസ് ആൻഡ് കറക്ഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം അപ്പൊ അതില് അപ്പൊ അതില് ഒരു സെവന്റീൻത് സെഞ്ചുറിയിലെ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ട് ഉണ്ട് ആ കോട്ട് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെൻ വെയർ ബേസിക്കലി ഗുഡ് ബട്ട് ലോസ് സ്റ്റിൽ നീഡഡ് ടു കീപ് ഡൗൺ ദ ഫ്യൂ ഡെസ്പറേറ്റ് മെൻ ഇൻ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ജയിലിനകത്തുള്ള ഈ ഡെസ്പറേറ്റ് മെൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ ജയിലിനകത്തുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ മഹാനായ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രശസ്തമായ കോട്ടിങ് ജയിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലായി വർത്തിക്കണമെന്നും ക്രിമിനൽസിനെ അസുഖക്കാരായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളെന്ന് കണ്ട് അവരെ അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നന്നാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ കോട്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ നെൻസൽ മണ്ടേല സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷത്തോളം ജയിലിൽ കിടന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസനേഴ്സ് ബീയിങ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പാർട്ട് ഓഫ് സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പാർട്ട് ആണ് ടു വാല്യൂ ദി വർക്ക് ഓഫ് പ്രസൻ സ്റ്റാഫ് ആ സോഷ്യൽ സർവീസ് ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രസൻ സ്റ്റാഫിന്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ദി വർക്ക് ഓഫ് പ്രസൻ സ്റ്റാഫ് ആസ് എ സ്പെഷ്യൽ സർവീസ് സോഷ്യൽ സർവീസ് ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ ഇമ്പോർട്ടൻസ്
വേ ബാക്ക് ടു ഹിസ്റ്ററി പ്രസിഡന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിൽ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്ന ലോർഡ് എൽഗിൻ അവറുകളുടെ സമയത്താണ് ജയിലുകളുടെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വരുന്നത് അതിനുശേഷം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സമയത്ത് അലക്സാണ്ടർ കാർ ഡ്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജയിലുകളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റിഫോർമേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു റിഫോർമേറ്റീവ് തിയറി മുന്നോട്ട് വെച്ചായിരുന്നു അതിനുശേഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിൽ ആ ആക്ടിലാണ് ഇത് പ്രോവിൻസുകളിലേക്ക് ജയിലുകളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് സെൻട്രൽ ലിസ്റ്റിൽ എന്നുള്ള മാറി ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നത് പ്രൊവിൻഷ്യൽ ആട്ടോണമിയിലോട്ട് കൊടുത്തത് ആ സമയം തൊട്ടാണ് പിന്നെ ജയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു യു എൻ എക്സ്പെർട്ട് റെക്ലസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയാം റെക്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ ജയിൽ മാനുവൽ കമ്മിറ്റി എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ പ്രസനായിട്ട് അമൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രസ്റ്റിലെ ജയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആധികാരികമായ മുള്ള കമ്മിറ്റി എന്ന് എൻ മുള്ള ജസ്റ്റിസ് എ എൻ മുള്ള കമ്മിറ്റി അദ്ദേഹം ഓൾ ഇന്ത്യ കമ്മിറ്റി ഓൺ ജയിൽ റിഫോംസിന്റെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുക ജുവനൈൽ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഹാർഡ് ആൻഡ് ക്രിമിനൽസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും മെന്റലി ഇല്ലായിട്ടുള്ള ഇൻമേഴ്സിനെ അസൈലത്തിൽ പാർപ്പിക്കണം എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സയന്റിഫിക് ആൻഡ് റേഷണൽ തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ ജയിൽ മാനുവൽ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രസൻ പ്രസൻസ് ആൻഡ് കറക്ഷൻ സർവീസ് സർവീസ് വരണമെന്നും അതിനുവേണ്ടി ഒരു മോഡൽ പ്രസന്റ് മാനുവൽ ഉണ്ടാവണമെന്നും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് ഒന്ന് ഫോം ചെയ്തായിരുന്നു ഓൾ ഇന്ത്യ പ്രസന്റ് മോഡൽ മാനുവൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അത് അമൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇന്ന് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിലെ ഈ ഇന്ത്യൻ പ്രസൻസ് ആക്ടിനെ അമൻഡ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ആക്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ള ഒരു ബില്ല് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കിയിരുന്നു അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ് കസ്റ്റഡി ഓഫ് പ്രസനേഴ്സ് അവരുടെ കെയർ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ദെൻ കറക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫോർമേഷൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ നമ്മുടെ ലോഗോയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും പ്രസിഡൻസ് ആൻഡ് കറക്ഷണൽ സർവീസിന്റെ ലോഗോയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജയിലുകൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ സ്റ്റേറ്റ് റീ ഓർഗനൈസേഷന് ശേഷമാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ഒരു പ്രസിഡൻസ് ആക്ട് കേരളത്തിന് വേണ്ടി ആയ ഉണ്ടായത് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ പ്രസിഡൻസ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ പ്രസിഡൻസ് റോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജയിൽസ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ജയിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കേരള ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അതായത് കേരളത്തിന്റെ ഫോർമേഷന് ശേഷം ജയിൽസ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ ട്രാവൻഡൂർ കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് മലബാർ സ്റ്റേറ്റ് വെയർ റീഓർഗനൈസ്ഡ് റീഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഫോം ദി ജയിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിനുശേഷമാണ് ട്രാവൻഡൂർ കൊച്ചിൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിലെ ആക്ടും ബ്രിട്ടീഷ് മലബാർ സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻസ് ആക്ടും ഇവിടെ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റില് ഒരു കോമൺ ലോ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ജയിലുകളുടെ ഏറ്റവും പഴയ ജയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ജയിലായിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ജയിലാണ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ഇതിന് അതിനുശേഷം നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ സെൻട്രൽ ജയിൽ ആദ്യത്തെ സെൻട്രൽ ജയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലാണ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം സെൻട്രൽ ജയിലാണ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് പിന്നെ നമുക്ക് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ജയിൽ വിയൂർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫസ
കറക്ഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ജയിലിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന പൂജപ്പേരുടെ സ്ഥാപനമാണ് അത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ പിന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസ് മായി ബന്ധപ്പെട്ട സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അത് നേരത്തെ ജയിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഭാഗമായിരുന്നു നമ്മുടെ ജയിലുകളിൽ ഇപ്പൊ നിലനിൽക്കുന്ന ആക്ടുകളും റൂൾസും ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ദി ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ പ്രസിഡൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഈ പറയുന്ന നിയമങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പൊ കേരള പ്രസിഡൻസ് ആൻഡ് കറക്ഷണൽ സർവീസസ് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ആക്ട് ബാക്കിയെല്ലാം റിപ്പീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ആക്ടിലൊന്നും പറയാത്തത് അത് നിലനിൽക്കുമെന്നും ഈ ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന റൂൾസുകളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന റൂൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ കേരള പ്രസിഡന്റ് കറക്ഷൻ സർവീസസ് മാനേജ്മെന്റ് റൂൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ഹയറാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഐ പി എസ് തലത്തിലുള്ള അദ്ദേഹമാണ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രസിഡൻസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ഡി എ ജി പിന്നെ മൂന്ന് സോണുകളുണ്ട് മൂന്ന് സോണുകൾക്ക് സോണുകൾക്കായിട്ട് ഓരോ ഡി എ ജി മാറും ഓരോ സോണിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സമയക്കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് സ്പീഡിൽ പോവുകയാണ് ഓപ്പൺ പ്രസൻ നമുക്ക് നെട്ടുകൾ തേരിയും പിന്നെ ചീ മേനിയാണുള്ളത് ഇത് ഓപ്പൺ പ്രസൻ നെട്ടുകൾ തേരി എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് സോണിന്റെ കീഴിലാണ് പിന്നെ വനിത ഓപ്പൺ പ്രസൻ ഉണ്ട് അതും സൗത്ത് സോണിന്റെ കീഴിലാണ് സെൻട്രൽ സോൺ സെൻട്രൽ സോണില് ഈ പറയുന്ന ജയിലുകളാണ് നമ്മുടെ നോർത്ത് സോണിൽ ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ ജയിൽ ഈ വർഷം ആദ്യ കാല ഘട്ട മാസങ്ങളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫെബ്രുവരിയിൽ എന്തോ ആണ് ഒരു തവന്നൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോർത്ത് സോണിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെൻട്രൽ ജയിലുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷമുള്ള കേരളത്തിലെ ഒരു സെൻട്രൽ ജയിലാണ് തവന്നൂർ കേരളത്തിൽ മൊത്തം ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ജയിലുകൾ നാലെണ്ണവും ഓപ്പൺ പ്രസൻ മൂന്നെണ്ണം ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി പ്രസൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ പ്രസൻ മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ട് ജയിൽ പതിമൂന്ന് സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ പതിനഞ്ച് ബോസ് സ്കൂൾ ഒന്ന് സബ് ജയിൽ പതിനാറ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റും റാങ്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ജയിലും തമ്മിൽ ഒരു അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് സൂപ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി റാങ്കിൽ പോലീസിന് തുല്യമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് പി റാങ്കിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും അത് സെൻട്രൽ ജയിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ജയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി പ്രസൻ ഇവിടെ എസ് പി റാങ്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സൂപ്രണ്ട് ജോയിന്റ് സൂപ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന റാങ്കിൽ ഡി വൈ എസ് പി റാങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ ജോയിന്റ് സൂപ്രണ്ട് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ എന്നുള്ള റാങ്കും ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സി ആർ റാങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ സൂപ്രണ്ടും പക്ഷേ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് എന്നുള്ള റാങ്കിലും അപ്പർ സബോർഡിനേറ്റില് സബ് ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് എസ് എ എസ് എ റാങ്കിലുള്ള ഒരു ദിവസനായിരിക്കും സബ് ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് പക്ഷെ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക മറ്റു ജയിലുകളിൽ ഉയർന്ന ജയിലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് എന്നുള്ള പേരിലും അറിയപ്പെടും പിന്നെ എ ഐ സി റാങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രേഡ് ടു പിന്നെ പ്രസൺ ഓഫീസർ ചീഫ് ചീഫ് വാർഡർ എന്ന് പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസൺ ഓഫീസർ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രസൺ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് വാർഡർ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രസൺ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് വാർഡർ ഇതെല്ലാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ പുതിയ റൂള് പ്രകാരം ഈ പോസ്റ്റുകളെല്ലാം പേര് മാറ്റിയതാണ് അത് മോഡൽ പ്രസൺ മാനുവൽ ഇന്ത്യയുടെ മോഡൽ പ്രസൺ മാനുവൽ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു സിവിൽ സ്റ്റാഫ് കറക്ഷണൽ ഓഫീസേഴ്സ് എന്നുള്ള പേരിൽ ചീഫ് വെൽഫെയർ ഓഫീസർ റീജിയണൽ വെൽഫെയർ ഓഫീസർ വെൽഫെയർ ഓഫീസർ മാരുണ്ട് ഇവർക്ക് യൂണിഫോം എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റാഫ് അല്ല യൂണിഫോം ഇട്ടവരല്ല സിവിൽ സ്റ്റാഫ് ആണ് പിന്നെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കറക്ഷണൽ ട്രെയിനിങ് സെന്ററിൽ ഇമ്പാർട്ടിംഗ് ട്രെയിനിങ് ടു പേഴ്സണൽ ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ
അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു അട്രാക്റ്റീവ് പോസ്റ്റായിട്ട് പലരും കണക്കാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ അത് പോവും അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസേഴ്സിനെ കറക്ഷണൽ ഓഫീസേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ജയിലുകളിൽ ഉള്ള ഓത്തറൈസ്ഡ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് പോപ്പുലേഷൻ അപ്പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ജയിൽ തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറൊക്കെയാണ് ആവറേജ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേരെ പാർപ്പിക്കാവുന്ന സ്ഥലത്താണ് മറ്റ് പല ജയിലുകളിലും മറ്റ് പല ജയിലുകളിലും ഇതിന്റെ ഷോർട്ടേജ് നമുക്ക് ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിലാണ് അതിന്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് വനിതാ ജയിലുകളിൽ നമുക്ക് അത്രയും പോപ്പുലേഷൻ ഇല്ല ഹൈസ്കൂൾ ഹൈസ്കൂട്ടി പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയതാണ് അവിടെ നമ്മൾ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ടെററിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡേഞ്ചറസ് പ്രസനേഴ്സ് മാവോസ്റ്റുകൾ മിലിറ്റൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളവര് സ്പെഷ്യൽ എൻ ഐ കോടതി പോലെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ കോടതികൾ അയക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പാർപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റ് പ്രസനേഴ്സ് മറ്റ് ജയിലുകളിൽ ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷനിൽ വരുന്ന പ്രസനേഴ്സിനെ നമ്മളവിടെ പാർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ജയിൽസ് പതിമൂന്ന് ജില്ലാ ജയിലുകളിൽ നമ്മൾ പിന്നെ പാർപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ചില ജയിലുകളിൽ ഓവർ ക്രൗഡിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ സബ് ജയിലുകൾ പതിനഞ്ച് സബ് ജയിലുകൾ പിന്നെ ബോസ സ്കൂൾ ബോസ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഒന്നാണുള്ളത് പതിനെട്ട് വയസ്സിനും ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവരെ പാർപ്പിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ തന്നെയാണ് പാർപ്പിക്കുന്നത് സബ് ജയിലുകൾ പതിനാറ് സബ് ജയിലുകളിൽ പതിനാ ഈ പതിനാറ് സബ് ജയിലിലും ഒരു മാസം വരെ ശിക്ഷിക്കാവുന്നവരെയാണ് പാർപ്പിക്കുന്നത് ബാക്കി റിമാൻഡ് എത്ര കാലത്തിൽ വേണമെങ്കിലും പാർപ്പിക്കാം സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിലിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം ജില്ലാ ജയിലിലാണെങ്കിൽ ആറ് മാസം സെൻട്രൽ ജയിലിലാണെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തിന് മേളിൽ എത്രയാണെങ്കിലും അവിടെയാണ് പാർപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രസനേഴ്സ് റിമാൻഡ് പ്രസനേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ റിമാൻഡ് പ്രസനേഴ്സിനെ നമ്മൾ പാർപ്പിക്കുന്നത് സബ് ജയിലുകളിലും സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിലുകളിലും സെൻട്രൽ ജയിലുകളിൽ വളരെ കുറച്ച് പേരെയാണ് കാരണം റിമാൻഡിൽ മറ്റ് ജയിലുകളിൽ ഓവർ ക്രൗഡിംഗ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷനിലുള്ളവരെ മാത്രമാണ് റിമാൻഡ് പ്രസനേഴ്സ് ആയിട്ട് സെൻട്രൽ ജയിലുകളിൽ പാർപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ അണ്ടർ ട്രയൽ അവർ ട്രയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം അവർ അണ്ടർ ട്രയൽ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കും ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിനും അവരെ ജയിലിനകത്ത് ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല പക്ഷെ ജയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ റിക്വസ്റ്റിന് പ്രകാരം ജോലികളിലും ഏർപ്പെടുത്താറുണ്ട് പിന്നെ കൺവിറ്റ് പ്രസിനേഴ്സ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷാ പ്രതികളും സിവിൽ ഡെറ്റന്യൂസ് ഉണ്ട് കോഫെ പോസ പ്രസനേഴ്സ് ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ഫോറിലെ കോഫെ പോസ ആക്ട് അനുസരിച്ച് അതിൽ സെക്ഷൻ ത്രീയിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ഓരോ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും അവരവരുടെ കോഫ പോസ നിയമപ്രകാരം ഇവിടെ ആരെ പാർപ്പിക്കണം എന്നുള്ള സർക്കിൾ ഇറക്കാമെന്നും അതിന് പ്രകാരം നമ്മൾ സെൻട്രൽ ജയിലുകളിലാണ് കോഫ പോസ പ്രസനേഴ്സിനെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിലാണ് പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗുണ്ട പ്രസനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പ ഡിറ്റന്യൂസ് അവരെയും പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ട്രിവേണ്ട ഭാഗം അതായത് സൗത്ത് സോണിലുള്ള ഗുണ്ട ആക്ടില് കാപ്പ ആക്ടിൽ വരുന്നവരെ തൃശ്ശൂരെ നമ്മൾ മാറ്റും സർക്കുലർ ഗവൺമെന്റ് സർക്കുലർ പ്രകാരമാണ് പിന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രസനേഴ്സ് ഫീമെയിൽ പ്രസനേഴ്സിനെ സെഗ്രഗേറ്റ് അത് ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ജയിലുകളിൽ ഫീമെയിൽ പ്രസനേഴ്സിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അവർക്ക് പ്രത്യേകം ഫീമെയിൽ ജയിലുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് പക്ഷെ സബ് ജയിലുകളിൽ സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിലിലും ജില്ലാ ജയിലിലും എല്ലായിടത്തും അല്ലെങ്കിലും പലയിടത്തും ഫീമെയിൽ പ്രസനേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ പ്രത്യേകം സെഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഇതാണ് പിന്നെ കൺവേറ്റഡ് പ്രസനേഴ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രോം ദി അണ്ടർ ട്രയൽ പ്രസനേഴ്സ് യൂത്ത്ഫുൾ പ്രസനേഴ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രോം അഡൽട്ട് പ്രസനേഴ്സ് ഓൾഡ് ഏജ് പ്രസനേഴ്സ് ആർ കെപ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ടു ഗെറ്റ് സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ ഡിറ്റനേഴ്സ് ആർ ആൾസോ സെപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് എൻക്ലോഷേഴ്സ് പ്രസനേഴ്സ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ കണ്ട
ഫോട്ടോയൊന്നും വെക്കാറില്ല അത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഫോട്ടോ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു പക്ഷെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പരേഡുള്ള ഒരു പ്രസണറാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളി പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ബോഡിയിലെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്സും നേരിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അപ്പം അത് വളരെ കൃത്യമായും ആ വാറണ്ടിൽ പറയുന്ന ആളാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഉണ്ട് ഹെൽത്ത് സ്ക്രീനിങ് റിപ്പോർട്ട് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എച്ച് എസ് ആർ എന്ന് ഹെൽത്ത് സ്ക്രീനിങ് റിപ്പോർട്ട് അത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ്റെ സ്പെസിഫൈ രൂപത്തിലുള്ള ഹെൽത്ത് സ്ക്രീനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കത്തുള്ളൂ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം കർശനമാക്കിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ളതാണ് അത് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രസനൈസ് അഡ്മിഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കയ്യിൽ പൈസയോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അക്നോളജ് പ്രോപ്പർലി അക്നോളജ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അത് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എക്സാമൻ ചെയ്ത് പ്രോപ്പർലി അക്നോളജ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ രജിസ്റ്ററിൽ സൂക്ഷിച്ച് തിരികെ പോകുന്ന സമയം അയാൾക്ക് അത് തിരികെ കൊടുക്കും ഇത് ഓൾഡ് സെൽ റൂം നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ സെൽ റൂമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ബാരക്സ് ഇപ്പൊ പുതിയ ബാരക്കുകൾ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു ദിവസം നമ്മളുടെ ഫുഡ് എന്താണ് ഫുഡ് ഐറ്റം മെനുവിലുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് നോൺ വെജ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ലഞ്ചിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം നൽകും അത് മൺഡേ മൺഡേ വെനസ്ഡേ പിന്നെ സാറ്റർഡേ രണ്ട് ദിവസം ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാവും പിന്നെ മട്ടൻ കറി സാറ്റർഡേ ഉണ്ടാവും ഫിഷ് ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാമും മട്ടൻ ആണെങ്കിൽ നൂറ് ഗ്രാമും ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ എല്ലാ ജയിലിലും ഈ റൂള് തന്നെ ആ ഈ ഈ ദിവസം തന്നെയാണ് എല്ലാ ഇപ്പൊ ഒരു മൺഡേ ആണെങ്കിൽ രാവിലെ ചപ്പാത്തി അപ്പൊ അതില് ഉപ്പമാവ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം പിന്നെ സൺഡേയിലാണ് ഇഡ്ഡലി അല്ലെങ്കിൽ ദോശ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷമുള്ള മാറ്റമാണ് ഭക്ഷണം പണ്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഗോതമ്പ് ഉണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംവിധാനം ഇപ്പൊ ഇല്ല പിന്നെ ഇതെല്ലാം നൽകുന്നത് ഇവർക്ക് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആൻഡ് ഓൾസം ഡയറ്റ് ഇസ് പ്രോഡക്ട് ടു ആൾ ഇൻമേസ് അതായത് നല്ലൊരു സൗണ്ട് ബോഡിയിലാണ് ഒരു സൗണ്ട് മൈൻഡ് ഉണ്ട് ഇത് റിഫോർമാറ്റീവ് തിയറി ആണ് എല്ലാം നമുക്ക് പറയുന്നതെല്ലാം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി ചിക്കണും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഭാഷയൊക്കെ വെളിയിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് ക്രിമിനൽസിന് പക്ഷെ അവർക്ക് നമ്മുടെ പ്രിസിനേഴ്സ് ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ട് ക്യാൻറ്റീൻ അടുത്ത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്യാൻറ്റീൻ വഴി ഈവൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മുടെ കഫറ്റേരിയയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഇവൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആണെങ്കിലും ഏത് ഐറ്റം ആണെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊതുജനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അവരുടെ വേജസിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്യുന്ന പൈസ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വാങ്ങി കഴിക്കാം അപ്പം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മനസ്സുണ്ടാകുമെന്നും അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ തിയറി ഡയറ്റ് സ്കെയിലിൽ എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെയുള്ള റൈസിൻ്റെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇരുന്നു ഗ്രാം കണക്കിനാണ് മട്ടൻ ആണെങ്കിൽ നൂറ് ഗ്രാം ഫിഷ് ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതല്ലാതെ നമ്മൾ പത്ത് ഫീസ്റ്റ് ഓണം വിഷു റംസാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗാന്ധി ജയന്തി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫീസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ ഓപ്പൺ ചെയ്യല് ഹാർവസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൃഷിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ലേബർ അവിടുത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഓരോ ഹാർവസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോഴും അവർക്ക് ഹാർവസ്റ്റ് ഫീസ്റ്റും ഓപ്പൺ ജയിലുകളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി നമ്മുടെ ജയിലുകളിലെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് സെൻട്രൽ ജയിലുകളിലെല്ലാം ഹോസ്പിറ്റൽ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഉണ്ട് പാരാമെഡി മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ഓപ്പൺ പ്രസൻറ്റിലും സെൻട്രൽ ജയിലിലും സ്ഥിരം സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് അതെല്ലാ സർവീസ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ അത് ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി മറ്റ് ജയിലുകളിലെല്ലാം വിസിറ്റിംഗ
പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അയക്കാം പക്ഷെ അത് ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ പ്രകാരമായിരിക്കണം സർക്കാരുകളുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഈ ചികിത്സ ലഭ്യമല്ല എന്നുള്ള ഇതോ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരമോ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാം എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഇഗ്നോയുടെ കീഴിലുള്ള കോഴ്സുകളുണ്ട് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ പിന്നെ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഡിഗ്രിയുടെ എം എസ് ഡബ്ല്യു വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പ്ലംബിംഗ് കാർപ്പൻട്രി വീവിംഗ് ടൈലറിംഗ് ഡ്രൈവിംഗ് മൊബൈൽ ടെക്നോളജി ഫോട്ടോ വീഡിയോഗ്രാഫി സോളാർ ടെക്നോളജി അങ്ങനെ എല്ലാ സി സി ടി വി മെയിൻറ്റനൻസ് യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തിരികെ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ജോലി ചെയ്ത് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് റിക്രിയേഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് ഇവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള പിരിമുറുക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എഫ് എം റേഡിയോ ഉണ്ട് പിന്നെ ടെലിവിഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ലൈബ്രറി ഉണ്ട് ഇൻഡോർ ഗെയിംസ് ഉണ്ട് ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി വണ്ണിന്റെ പറവിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഇന്റർവ്യൂ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവർക്ക് ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തില് അവരുടെ ബന്ധുക്കളെ കാണുന്നതിനും അവരുടെ ബന്ധുക്കളെ വൺ ടു വൺ ഇന്റർവ്യൂ കാണുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഇന്റർവ്യൂ ഹാൾസ് വഴി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മോഡേൺ ഇന്റർവ്യൂ ഹാൾ വിത്ത് വെയിറ്റിംഗ് റൂംസ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ പ്രസന്റ് പ്രത്യേകം ഉണ്ട് പിന്നെ ഓൺലൈൻ ഇന്റർവ്യൂ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇ മുലാഖാത്ത് ബുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇ മുലാഖാത്ത് വഴി ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ബന്ധുക്കളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം വീഡിയോ കോൾ വാട്സപ്പ് കോൾ പോലെയുള്ള വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ടെലിഫോൺ നമുക്ക് ജയിലിനകത്ത് തന്നെ ടെലിഫോൺ സൗകര്യം ഉണ്ട് സ്മാർട്ട് പേ ഫോൺ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഈ ടെലിഫോൺ സംവിധാനം റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് കാരണം ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നാലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരുന്നാലും ജയിൽ റൂളുകൾ പ്രകാരം സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒബ്സർവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററിംഗിൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം റെക്കോർഡിങ്ങുമാണ് ലെറ്റർ ആയിരുന്നാലും ലെറ്റർ വായിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ കണ്ടന്റ് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ മോഡൽ ഇന്റർവ്യൂ ഹാൾ അതിൽ നമുക്ക് റിസീവർ ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ കോൺട്രാബാൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം കൈമാറുന്നത് പൂർണ്ണമായും നിരോധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്യുബിക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചാണ് അതിനകത്ത് ഇന്റർവ്യൂ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫ്രീ ലീഗൽ ആയിട്ട് ഇതൊരു വലിയൊരു അവകാശമാണ് നമ്മുടെ പാർട്ട് ഫോറിൽ പറയുന്ന ഡയറക്ടർ പ്രിൻസിപ്പൽസിൽ പറയുന്ന വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അതായത് ഫ്രീ ലീഗൽ എയ്ഡ് കൊടുത്ത് അയാൾക്ക് എത്രയും വേഗം അയാളുടെ ജാമ്യമോ റിലീസോ കിട്ടാനുള്ള അവകാശം പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രീ ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്സ് അത് നമ്മുടെ എല്ലാ ജയിലുകളിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് റെഗുലർ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഡി എൽ എസ് എയും ടി എൽ എസ് എയും എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പോലെ നടത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ വെൽഫെയർ ഡേ സെലിബ്രേഷൻസ് എല്ലാ വർഷവും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ഇന്ന് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഈ വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക വർഷമാണ് നോക്കുന്നത് അതിൽ അവരുടെ സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും അതുവഴി അവർക്കൊരു മാനസിക മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അതിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്കൊരു ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ പബ്ലിക്കിനെ ഈ ആർട്സ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പബ്ലിക്സിനെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ഇന്നൊരു കവിയരങ്ങൊക്കെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രസിഡൻസ് ക്യാൻറ്റീൻ വഴി നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ അവർക്ക് പിന്നെ വാങ്ങുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇതെല്ലാം ക്യാഷ്ലെസ് ഡീലിങ്സ് ആണ് അവരുടെ ബൈ ക്യാഷല്ല കൊടുക്കുന്നു അതിന് പകരം
പിന്നെ അവർക്ക് വേജസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ലേബർ ഇല്ല എന്ന് എങ്കിലും റിഗറസ് ഇംപ്രസൻമെന്റിൽ വരുന്ന അന്തേവാസികൾ അവരുടെ കഴിവിന്റെ അവരുടെ കേപ്പബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ജോലി നൽകണമെന്നും അതിന് അതാത് സമയം സർക്കാരുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വേജസ് നൽകണമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വേജസിന്റെ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബേസിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അന്തേവാസി ആണെങ്കിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് രൂപയാണ് അയാളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വേജസ് അതിൽ നിന്നും പിന്നെ എ ക്ലാസ് വേജസ് എഴുതുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴായിട്ട് മാറും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വർക്കിംഗ് ഡേയിൽ ജോലി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴായിട്ട് കൂട്ടാം പിന്നെ സ്കിൽഡ് ആകുമ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് പിന്നെ ബേസിക് വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് ഫുഡ് യൂണിറ്റുകളിലെല്ലാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് പിന്നെ ഓപ്പൺ ജയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേജസ് ഉള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ പിന്നെ നമ്മുടെ പെട്രോൾ പമ്പ് പെട്രോൾ പമ്പിലാണെങ്കിൽ നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ റിവഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വണ്ണിൽ പറയുന്ന ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ റിലീസ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അവകാശമാണ് നമ്മുടെ സിറ്റിസൺ സ്റ്റാർട്ടർ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സേവനം നൽകേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന പന്ത്രണ്ട് സേവനങ്ങളാണ് പ്രസിഡൻസ് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തത് ഡീൽ വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി എന്നും അതിനുശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത് പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ റിലീസുമാണ് ഇതിന്റെ ഇടയിലെല്ലാം പറയുന്നത് ഈ പാർട്ട് ത്രീയിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അവകാശങ്ങളാണ് ഇതിൽ റിമിഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അന്തേവാസി നല്ല സ്വഭാവവും ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയും ആണെങ്കിൽ അയാളെ ശിക്ഷ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ജയിൽ സൂപ്പണ് റിമിഷൻ കൊടുത്ത് പിന്നെ ജയിലിൽ നിന്നും പുറത്താകാം റിമിഷൻ ഓഫ് സെന്റൻസ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഹോപ്പ് ഓഫ് ഏർലി റിലീസ് ഇൻ പ്രസൻ ഇൻ പ്രസനേഴ്സ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ദം ടു ബി ഡിസിപ്ലിൻഡ് എക്സിബിറ്റ് ബെറ്റർ വർക്ക് കൾച്ചർ വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദിയർ റിഫർമേഷൻ ആൻഡ് സക്സസ്ഫുൾ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ റിമിഷൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഓർണർ റിമിഷൻ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ റിമിഷൻ നമുക്ക് ഓർണർ റിമിഷൻ ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ റിമിഷൻ ഓർണർ റിമിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു മാസം രണ്ട് ദിവസം നല്ല സ്വഭാവത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മാസം നാല് ദിവസം റിമിഷൻ കിട്ടാം അതല്ലാതെ ഒരു ഒരു വർഷത്തിൽ നല്ല സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന അന്തേവാസികൾക്ക് മറ്റ് റിമിഷൻ ഇതും ഉണ്ട് അപ്പോ മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കെ രണ്ട് ദിവസം വീതം ഉള്ള റിമിഷൻ ഉണ്ട് അതല്ലാതെ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പണിഷ്മെന്റ് രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഒരു അന്തേവാസിയാണ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ ഒരു വർഷത്തിൽ കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റിമിഷൻ ആണ് പിന്നെ അതല്ലാതെ സ്പെഷ്യൽ വർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറുപത് ദിവസം വരെ ശിക്ഷായളവ് നൽകാം സൂപ്രണ്ടന് മുപ്പത് ദിവസം വരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡി ജി പിക്ക് ഡയറക്ടർ ജനറലിന് അറുപത് ദിവസം വരെ നൽകാം അതല്ലാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഇപ്പൊ സെവന്റി ഫിഫ്ത് ആനിവേഴ്സറി ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള റിമിഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷനിൽ വരുന്ന റിമിഷനും അവർക്ക് ആസ്വദിക്കാം റിമിഷൻ ഫോർ ടു ഡേയ്സ് ഈച്ച് പെർ മന്ത് ആർ അലോട്ട് ഫോർ ഫുഡ് കോണ്ടാക്ട് ഗുഡ് കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് ഗുഡ് വർക്ക് നോ റിമിഷൻ ഈസ് അലോട്ട് പ്രസിഡൻസ് അണ്ടർ പേയ്മെന്റ് ഇതിന് റിമിഷൻ ഇല്ല സ്പെഷ്യൽ റിമിഷൻ നോട്ട് എക്സൈഡ് ഇൻ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് അതെല്ലാം പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ റിമിഷൻ ഗ്യാൻ ടു ദോട്ട് എക്സൈഡ് മൂന്നിൽ ഒന്നിൽ കവിയാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ റിമിഷൻ എത്ര തന്നെ കൊടുത്തിരുന്നാലും ലഭിക്കാവുന്ന സെന്റൻസ് ശിക്ഷിച്ച സെന്റൻസിന്റെ മൂന്നിലൊന്നിൽ കൂടുതൽ റിമിഷൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ട് പിന്നെ ലീവ് ലീവ് എന്ന് പറയുന്നതും പരോൾ എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വരാറുണ്ട് ലീവ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹോം രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലീവ് ഉണ്ട് ഓർണറി ലീവ് എമർജൻസി ലീവ് ഹോം ലീവ് ഓർണറി ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു വർഷം അറുപത് ദിവസം വരെ നാല് ഗഡുക്കളായിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു മാസം അഞ്ചു ദിവസം ഏൺ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ട് രണ്ടര മാസം കൂടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസം പിന്നെ ഓർണറി ലീവിൽ വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള ഇത
അതല്ലാതെ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വൈസറി ബോർഡ് അല്ലാതെ തന്നെ റൂൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ പറയുന്ന കളക്ടറുടെ ബോർഡുണ്ട് കളക്ടറുടെ ബോർഡിലും വെച്ചിട്ട് അത് മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് നോട്ടായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് കളക്ടറുടെ ബോർഡിലും ഈ ലീവിന് വേണ്ടി പരിഗണിക്കാം പരിഗണിക്കുന്നതാണ് അനുവദിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അതിൽ പോകാനും കഴിയൂ പിന്നെ ഹോം ലീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പൺ പ്രസൻ ഇൻവേഴ്സിന് മാത്രം ഉള്ളതാണ് ഹോം ലീവ് പതിനഞ്ച് ദിവസം അത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് പിന്നെ ഓർണറി ലീവ് ആദ്യം അനുവദിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡി ജി പ്രസൻസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള ഓർഡിനറി ലീവ് എല്ലാം സൂപ്പർ കൺസേൺഡ് സൂപ്പർ അനുവദിക്കാം എമർജൻസി ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരം വെൽ ബിഹേവ്ഡ് കൺവിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എലിജിബിൾ ആണ് അത് അതിന് വരേണ്ടത് ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ ഇൽനെസ് ഓഫ് ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ് ഓർ മാരേജ് ഓഫ് ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ് ഓർ പാർഷ്യൽ ഓർ കംപ്ലീറ്റ് ലോസ് ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ഇതിന് തഹസീൽദാരുടെ റിപ്പോർട്ട് വേണം ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ബന്ധുക്കൾ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ് താമസിക്കുന്ന ബന്ധു ബന്ധുക്കളുടെ അതായത് ഇയാളുടെ വീടിന് കേടുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി പോകുന്നതിനും എമർജൻസി ലീവ് അപേക്ഷിക്കാം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസമാണ് മാക്സിമം നമുക്ക് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ലീവ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസം സൂപ്പർ ടെന്നെ അനുവദിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുൾപ്പെടെ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഡി ജി പിക്കും അതിനുശേഷം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസം മാക്സിമം പതിനഞ്ച് ഒരു സമയം പതിനഞ്ച് ദിവസം വെച്ച് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസം മാക്സിമം ഹോം ലീവിൽ എമർജൻസി ലീവിൽ സോറി എമർജൻസി ലീവിൽ നിൽക്കാം പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഹോം ലീവ് ഹോം ലീവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതും ആദ്യം ഡി ജി പ്രസിഡൻസ് ഓപ്പൺ ജയിലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ജയിലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയാൽ എല്ലാവർക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ആയാൽ കഴിയില്ല അതൊരു അഡ്വൈസറി അതൊരു ബോർഡാണ് കോൺസിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ബോർഡാണ് ചെയ്യുന്നത് വെൽ ബിഹേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസ്ഡ് ജയിലിലെ നല്ല അന്തേവാസികളെ മാത്രമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഡി എ ജി ഡി എ ജി ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഓപ്പൺ ജയിലിലെയും സെൻട്രൽ ജയിലിലെ സൂപ്രണ്ടുമാരും ചീഫ് വെൽഫെയർ ഓഫീസറും ഡോക്ടറും കൂടി ചേർന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് ഓപ്പൺ ജയിലിട്ട് സെലക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് അത് വിത്ത് റെമിഷൻ മൂന്ന് വർഷവും മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുകളിൽ ശിക്ഷിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ വിത്ത് റെമിഷൻ മൂന്ന് വർഷവും മൂന്ന് വർഷത്തിന് താഴെയാണെങ്കിൽ വിത്ത് റെമിഷൻ രണ്ട് വർഷവും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ മറ്റ് ശിക്ഷകളിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെക്ക് കേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ ഡെറ്റനീസോ ആണെങ്കിൽ അവരെ മൂന്നിലൊന്ന് ശിക്ഷ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്കും ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ അവരെ പേര് പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓപ്പൺ ജയിലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലോസ് ജയിലിന്റെ രീതിയിലുള്ള പിന്നെ മതിലൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അത് തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചർ അപ്പൊ അവിടെ അവർക്ക് പരോള് പോകുന്ന തടവുകാരായിരിക്കണം പരോള് പോകുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നിസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വിരളമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അവർ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ലൈഫ് മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ കഴിയും ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ലീവ് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഓഫറിന്റെ ക്ലാസ് ഹാബിച്ചുവൽസ് ഓഫീസർ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാൻഡർ സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് നാനൂറ്റി രണ്ട് ഓവർ കൺസിഡേർഡ് ഡേഞ്ചറസ് പ്രസിഡന്റ് സഫറിംഗ് ഫ്രം അൺസൗണ്ട്നെസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് ലീവ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ വെസ്കോട്ട് വിസിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് റൂൾ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഈ പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ലീവിന് അർഹത ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ കവിയാത്ത പോലീസ് എസ്കോട്ടിലെ ഒരു വിസിറ്റ് സ്ഥലം എസ് എച്ച് ഒയുടെ റിപ്പോർട്ടിന് പ്രകാരം സൂപ്പറിന്റെ വിവേചനം അനുസരിച്ച് നൽകാം അതുകളുടെ വീട്ടിലെ ബന്ധുക്കളെ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നൽകാം പ്രിസൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ഞാൻ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോവാം ഫ്രീഡം ഓഫ് ഫുഡ് ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ജനകീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ്
സംരംഭങ്ങളാണ് കഫറ്റീരിയ കഫറ്റീരിയയിൽ നമുക്ക് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഓപ്പൺ ഈവൻ ഓപ്പൺ ഹട്ട് വരെയുള്ള കഫറ്റീരിയസ് ഉണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുച്ഛമായ വിലയിൽ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അന്തേവാസികളുടെ സേവനം ഉപയോഗിച്ച് നൽകുകയും അതോടൊപ്പം അന്തേവാസികൾക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഒരു കാറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ പഠിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് പുറമെ ചെന്ന് ആ ജോലിയിൽ തുടരാനും ക്രിമിനൽ ടെൻഡൻസിയിൽ പോകാതെ ജോലിയിൽ തുടരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇതുവഴി റീ റീഹാബിലിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫ്രീ ഫാഷനിസ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ജയിലിലെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ അതായത് ഈ പറയുന്ന ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പിന്നെ വസ്ത്ര വസ്ത്രങ്ങൾ പിന്നെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റിപ്പട്ടം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ബെൻസ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ നമ്മൾ ബ്യൂട്ടി കോ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ കോഴ്സ് പഠിച്ച അന്തേവാസികളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബ്യൂട്ടി പാർലർ റൺ റൺ ചെയ്യിപ്പിത്തുണ്ട് ഫ്രീഡം ലുക്സ് എന്നുള്ള ആണ് എൻ്റെ ജയിലിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് ഔട്ടർ വാൾ അതായത് ജയിലിന് അകത്തല്ല നമ്മുടെ ജയിലിന് എല്ലാ സെൻട്രൽ ജയിലിന് ഔട്ടർ വാൾ ഉണ്ട് മെയിൻ വാളും ഔട്ടർ വാളും ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് വാൾ അതിനകത്തായിരിക്കും അപ്പൊ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് മെയിൻ ജയിലിൽ അന്തേവാസികൾക്ക് അവര് അവർ അവർക്ക് അതിനകത്ത് പിന്നെ ബാർബർ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ ജയിലിന്റെ സംരംഭമാണ് ഫ്യൂൽ ഫിൽഡിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഇത് വളരെയധികം ലാഭകരമായി റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും പൂജപ്പുരയും വിയൂരും കണ്ണൂരും ചീമേനിയുമാണ് ഉള്ളത് ചപ്പാത്തി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ചപ്പൽ യൂണിറ്റ് സോറി ചപ്പൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെ ജയിലുകളിൽ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ ജയിലില് ചപ്പൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഹവായ് ചപ്പൽസ് പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ജയിലിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആപ്പിക്കൾച്ചർ അതായത് തേനീച്ച കൂട് ഓപ്പൺ ജയിലിൽ ഒരുപാടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ തേനീച്ച തേൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബർ കൾട്ടിവേഷൻ ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യലിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൾട്ടിവേഷൻ നമുക്ക് ഏകദേശം നാനൂറ്റി എഴുപത് ഏക്കറിലോളം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് റബ്ബർ കൾട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇവരെ പഠിപ്പിക്കും എല്ലാ എല്ലാ ജോലികളും പഠിപ്പിക്കും പിന്നെ മിയാവാക്കി വനം മിയാവാക്കി വനം നമ്മുടെ ജയിലുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ജയിൽ തിരുവനന്തപുരം ആണ് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കൊണ്ടുവന്നു അതിനുശേഷം എസ് എസ് ജി തിരുവനന്തപുരം സി പി ചന്ദ്ര പ്രസാദ് വിയൂർ ഇവിടെയെല്ലാം മിയാവാക്കി വനങ്ങളും ഈ തടവുകാരുടെ സേവനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രസിഡന്റ് ഡോഗ് സ്കോഡ് പ്രസിഡന്റ് ഡോഗ് സ്കോഡ് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അന്നത്തെ ഡി ജി ഋഷേ സാറിൻ്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതാണ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഇപ്പൊ ഇ പ്രസൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തടവുകാരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നും എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് പിന്നെ ഐ ആപ്സ് വെബ് ബേസ്ഡ് ഫയൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പേപ്പർലെസ് ഫയൽ ആക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലൂടെ നമ്മുടെ പോലീസിന്റെ എസ്കോട്ട് സംവിധാനം ഒരുപാട് കുറയ്ക്കുവാൻ പോലീസുകാരുടെ എണ്ണം കുറച്ച് അവർക്ക് പോലീസിന്റെ അംഗസംഖ്യ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനും അതോടൊപ്പം ജയിലിൽ നിന്നും കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എസ്കേപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാബാൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് തിരിച്ചു ജയിലിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതെല്ലാം നിരോധിക്കാനും വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് സിസ്റ്റം വഴി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സി സി ടി വി സംവിധാനം പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ജയിലുകളിലും സി സി ടി വി സർവലൻസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത് മെയിൻ ഗേറ്റ് മുതൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അന്തേവാസിക്ക് പരാതി പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സി സി ടി വി സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഇത് അയാൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും നമുക്ക് അയാളുടെ ഈ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റാഫിന് അന്തേവാസികളുടെ അച്ചടക്ക ലംഘനം 
മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും സി സി ടി വി സംവിധാനം സഹായമാവുന്നുണ്ട് എക്സ്റേയും ബാഗേജ് സ്കാനർ അതും നമുക്ക് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ലഭ്യമാണ് ഈ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആയ സംഭവം ഏറ്റവും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്നും പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ആയത് അപ്പോൾ റിപ്പർ ജയാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അന്തേവാസിയാണ് അപ്പോൾ അത് അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് ഈ പവർ ഫെൻസിങ് ഇപ്പോൾ ജയിലുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ജയിൽ ഇങ്ങനെ ചാടിപ്പോകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ഉയരത്തിൽ ചാടുന്നതല്ല ജയിൽ ചാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അത് അയാൾ ഇങ്ങനെ ചാടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒളിമ്പിക്സിൽ പോയാലും മെഡൽ ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് വേറെ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിങ് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ നമുക്ക് ഇതിലുണ്ട് ടെട്ര ഇപ്പോൾ വയർലെസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് പ്രോഗ്രസ്സിലാണ് അത് നമുക്ക് ടവറൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് ഇപ്പോഴും പ്രോഗ്ര അണ്ടർ പ്രോസസ്സിലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന യൂണിറ്റുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ വിട്ട് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന തുക ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് അമ്പത് ശതമാനം സർക്കാരിന് അടച്ചതിന് ശേഷം അൻപത് ശതമാനം നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് മോഡേണൈസേഷന് വേണ്ടി പ്രസൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ച് അതിലിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജയിലിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചെയർമാൻഷിപ്പിലുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ ഈ സമയബന്ധിതമായിട്ട് നിർത്താൻ വേണ്ടി ഇത്രയും സ്പീഡിൽ പോയത് ഇപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്രഹാം മാത്യു സാറോ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൽ അത് മാത്രം എടുത്ത് പറയാം പറയാനാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം കിട്ടേണ്ട ഒരു ഒരു വിഷയമാണത് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് പറഞ്ഞു പോയത് സാറ് പറഞ്ഞു പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഐറ്റംസ് ഇൻ ജയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വെളിയിൽ റോളുകൾ പ്രകാരം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനവും ജയിലിലാണ്ട് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് ഈ ടുബാക്കോ പ്രോഡക്ട്സ് ജയിലിനകത്ത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ടുബാക്കോ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സർക്കുലർ പ്രകാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഒക്കെ എല്ലാം സർക്കുലറുകളുടെയും ഉത്തരവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സർക്കുലർ ഇരുപത്തിനാല് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പ്രകാരം ഈ ടുബാക്കോ പ്രോഡക്ട്സിനെ ജയിലിനകത്ത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ടുബാക്കോ പ്രോഡക്ട്സ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോൺട്രാ ബാൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺട്രാ ബാൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഏതാണെന്ന് നിയമപ്രകാരം നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ നമുക്ക് ജയിലിനകത്ത് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല മൊബൈൽ ഫോൺ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്ടിൽ എൺപത്തി ആറ് സെക്ഷൻ എൺപത്തി ആറ് പ്രകാരമാണ് പ്രസിഡൻസ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് എൺപത്തി ആറ് പ്രകാരം ഇലക്ട്രോണിക് എക്യൂപ്മെൻസിൻ്റെ ഗണത്തിൽ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ അത് രണ്ട് വർഷം വരെ ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന ഒരു കുറ്റമായിട്ടാണ് ആക്ടിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതല്ലാതെ നമുക്ക് മറ്റേതായിട്ടും ഈ ഗഞ്ച പോലുള്ള അത് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ജയിലിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റിങ് സംവിധാനം മാക്സിമം നമ്മൾ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ ബോഡി ക്യാവിറ്റീസിൽ ഇവർ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ജയിലിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സംവിധാനം എക്സ്റേ പോലുള്ള സ്കാനറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ബോഡിക്ക് ഹാർമ്ഫുൾ ആയത് കൊണ്ട് അത് ഇതുവരെയും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഫോറൻ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടെത്താം പക്ഷെ ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് കണ്ടെത്താനുള്ള വകുപ്പ് കൊണ്ട് കുറവാണ് എന്നാലും മാക്സിമം നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സംശയം തോന്നുന്നവരെ ഹോസ്പിറ്റൽ അയച്ച് നമ്മളത് തുറന്ന് നോക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന ആനസിലാണ് അവർ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ കട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടിൽ സംവിധാനം നമുക്ക് സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ ജയിലുകളിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിലല്ലാതെ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ കട്ടിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ എ ക്ലാസ് പ്രസണർ ബി ക്ലാസ് പ്രസണർ സി ക്ലാസ് പ്രസണർ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് തരം പ്രസണേഴ്സ് നമുക്ക് റൂഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ സാധാരണ എല്ലാ പ്രസണേഴ്സും സി ക്ലാസ് പ്രസണറാണ് പക്ഷെ എ ക്ലാസ് പ്രസണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ
അതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പോപ്പുലേഷൻ പ്രസന്റ് പോപ്പുലേഷന്റെ ഡേറ്റ കണ്ടു അത് കണ്ടിട്ട് പൊതുവായി വിലയിരുത്തുന്നത് അതിനോടൊപ്പം ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ എടുത്ത് വിലയിരുത്തണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ജയിൽ പൂജ പറയാം ഞാനിപ്പോ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് കാണിച്ചു എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് പേർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം അതായത് ഒരാൾക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഒരു പ്രായ വിരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന അത്രയും ദൂരം സ്ഥലമാണ് അത്രയും സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് റോഡിൽ പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം സെവൻറ്റീൻ ക്യൂബിക് എയർ സ്പേസ് മുകളിലോട്ട് സെവൻറ്റീൻ മീറ്ററിൽ ക്യൂബിക് എയർ സ്പേസും വേണം അപ്പൊ അതിന് പ്രകാരം നമ്മുടെ ജയിലുകളിൽ പുതിയ ബിൽഡിംഗ് പഴയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ കുറവാണ് പക്ഷെ പുതിയ കൺസ്ട്രക്ഷനിലെല്ലാം അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഓവർ ക്രൗഡിങ് ചില ജയിലുകളിൽ വളരെ തിക്കാണ് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പൂജപ്പെട്ട സെൻട്രൽ ജയിലിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുള്ള പ്രസന്റ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഘടകമാണ് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രസന്റ് സ്റ്റാഫിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പലപ്പോഴും പലരും ഒരു പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫിനെ കിട്ടുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അഥവാ കിട്ടിയാൽ തന്നെ അവർ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജോലി നല്ലത് ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ അവർ വേറെ ജോലിയിലോട്ട് പോകും അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജയിലിനകത്തുള്ള പ്രിസനേഴ്സിനെ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടയിൽ ഈ പറയുന്ന ഹാർഡ് കോഡ് ക്രിമിനൽസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് മറ്റുള്ള തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നല്ല മനസ്സുള്ള ഈ പറയുന്ന സ്പർഫ് മൂവ്മെന്റിൽ ചെയ്തു പോകുന്ന ഈ കൊലപാതക കേസിലൊക്കെ ഉള്ളവരൊന്നും വലിയ പ്രശ്നക്കാരല്ല സ്ഥിരം കൊലപാതികളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരം പിടിച്ചു പറിക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരം മോഷണം നടത്തുന്നവരോ ജയിലാണ് സ്വന്തം വീടെന്നുള്ള ധാരണയിൽ സ്ഥിരം ജയിലിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അവരൊക്കെയാണ് ജയിലിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അവർ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായിട്ട് അഗോ ഫാറിൽ വരികയും അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് മിനിമം ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സെക്ഷൻ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടില് ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈവൻ ചെറിയ പരുക്കുകളിലൂടെ വേണമെങ്കിലും ഒരു ലഹള അടിച്ചമർത്താനുള്ള അധികാരവും അതോടൊപ്പം സെൽ റൂമിൽ കയറാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു ജോലി ചെയ്യാതെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരെ മിനിമം ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ റൂമിൽ കേട്ടുന്നതിനുള്ള ഈവൻ വെടിവെക്കുന്ന സാഹചര്യം അതാണ് പോലീസിന്റെ ട്രെയിൻ സെയിം ട്രെയിനിങ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ജയിലിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ആ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് ആണ് കുറച്ചു പേർക്ക് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മനോവീര്യം എത്രത്തോളം നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നമുക്ക് നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ തടവുകാരുടെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ഉറപ്പ് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഗ്രീവൻസസ് ബോക്സ് അത് കൃത്യമായിട്ടും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ ജഡ്ജി അവരുടെ ഇതിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡി ജി പ്രസിഡൻസിന്റെയും അതുപോലെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലും എല്ലാം അവർ പരാതികൾ എഴുതിയിട്ടിട്ട് അവരുടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കാത്ത പരാതികൾ അതല്ലാതെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ കച്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം അതായത് ഇവരുടെ പരാതി പരിഹാര കമ്മിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും സെൻട്രൽ ജയിലുകളിൽ രാവിലെ സൂപ്രണ്ടും രണ്ട് ജോയിന്റ് സൂപ്രണ്ടുമാരും ചേർന്ന ഒരു സമിതി മുമ്പാതെ അന്തേവാസികളുടെ പരാതികളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ആർക്കെതിരെ ഉള്ളതും അവർക്ക് പറയാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് അതിലും അതിലും തീരാത്തതാണെങ്കിൽ അവർ ഈ പരാതി പെട്ടി വഴി വെളിയിലോട്ട് പറയും അതാണ് ഗ്രീവൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നിരുന്നാലും ഈ ജയിലിനകത്ത് വരുന്നവരുടെ സ്റ്റിഗ്മ ഈ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡെലിം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ജയിലിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാണുന്നതാണ് പല അന്തേവാസികളും അവരുടെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലായിരിക്കും അപ്പൊ അവരെ ഫ്രഷ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അന്തേവാസി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയാം അവനെ ആ അന്തരീക്ഷമായി യോജിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അന്തരീക്ഷം ജയിൽ അന്തരീക്ഷം തിക്ക് തിക്ക് നിറഞ്ഞതായി ആ മെയിൻ ഗേറ്റ്
എൺപത്തി ഒന്നില് എൺപത്തി രണ്ടിൽ പറയുന്നത് ആ ശിക്ഷകളാണ് അത് സൂപ്രണ്ടിന് നൽകാവുന്ന ശിക്ഷകളുണ്ട് അല്ലാതെ ഐ പി എസ് സി ക്രൈമാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിന് മേളിലുള്ള ശിക്ഷകളാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ സ്ഥലം എസ് എച്ച് ഒക്കെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാം അതെല്ലാം മജിസ്ട്രേറ്റിന് സ്ഥലം മജിസ്ട്രേറ്റിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി മുമ്പാകെ നമുക്ക് ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം കോടതിക്ക് ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കാം അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ജയിലിന്റെ ആണ് സെൻട്രൽ ജയിലിലാണ് കൂടുതലും ഈ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് അതായത് പീനൽ പണിഷ്മെന്റ് ഈ ശിക്ഷകളെന്ന് പറയുന്നത് മുറപ്രകാരമുള്ള ഒരു താക്കീത് ഏറ്റവും ചെറിഞ്ഞ കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ അതല്ലാതെ സെഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്തും പാർപ്പിക്കാം പതിനാല് ദിവസത്തിൽ കൂടുതലുള്ള സെഗ്രഗേഷനിൽ പാർപ്പിക്കാം പിന്നെ ചെറിയ റിഗ്രസ് ഇംപ്രസൺമെന്റ് ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ഇംപ്രസൺമെന്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു അന്തേവാസിയാണ് അയാളെ ഒരു ഏഴ് ദിവസത്തിൽ കൂടാത്ത റിഗ്രസ് ഇംപ്രസൺമെന്റിലോട്ട് മാറ്റാം സൂപ്രണ്ടാണ് സൂപ്രണ്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഒരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്രണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് അന്വേഷിക്കും അപ്പൊ അയാൾക്ക് കേൾക്കാനുള്ള ആദ്യ ഓൾട്രം പാറ്റർൺ എന്ന് പറയുന്ന അയാളുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കണം പിന്നെ എവിഡൻസ് നമ്മൾ ശേഖരിക്കണം അതെല്ലാം ചെയ്ത് പക്ക ഒരു പ്രൊസീഡിങ്സ് ആക്കി അയാളുടെ ശിക്ഷയാക്കി കൊടുക്കണമെന്നാണ് അത് അവിടെ ഇക്വാളിറ്റി വിഭാഗം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പീൽ അപ്പീലുണ്ട് അതിന് മേലിൽ അപ്പീൽ ഡി എ ജിക്കോ ഡി ജി പിക്കോ കൊടുക്കാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതെല്ലാം പണിഷ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം പക്ക രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സംവിധാനമാണ് അപ്പൊ ഇതില് ശിക്ഷകളെന്ന് കുറ്റങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ പറയുന്ന അന്തേവാസികളുടെ അടി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കുറ്റങ്ങൾ പറയുന്നു അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എടുക്ക സമയം എടുക്കും അതായത് ചട്ടങ്ങൾ ചുരുക്കി പറയാം ചട്ടങ്ങളിലെയോ റെഗുലേഷന്റെയോ മനഃപൂർവ്വം അനുസരിക്കാതിരിക്കൽ വെറുതെ കറങ്ങി നടക്കുകയോ മടിച്ചു നിന്ന് കാലവിളംബം വരുത്തുക അതായത് ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാതെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുക പിന്നെ നൽകിയ വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിക്കുക പ്രസന്റിലെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഡ്രസ് ഉണ്ട് അത് ശിക്ഷാ പ്രതികൾക്ക് നമ്പർ ഇട്ട വെള്ള ഡ്രസ് അതായത് ജയിലിലെ ഡ്രസ് ആണ് അതല്ലാതെ റിമാൻഡ് പ്രസന്റേഷന് അവർക്ക് സിവിൽ ഡ്രസ് ഉപയോഗിക്കാം അതിനെ ഉപേക്ഷി അഴിച്ച് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നമ്പർ അഴിച്ചു കളയുക അത് ഒരു കുറ്റമാണ് പിന്നെ വസ്ത്രങ്ങൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക അത് നമ്മൾ ഹൈജീനിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല നിരസിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരം വസ്തുക്കളുടെ ക്രമമല്ലാത്ത വിന്യാസമോ അതെല്ലാം കുറ്റമാണ് ഇനി ഒരു പ്രശ്നം ദിവസം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുകയോ ചിരിക്കുകയോ പാടുകയോ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കുറ്റമാണ് ആ പാട്ട് പാട്ട് പാടാം അവസരം നൽകി ഇപ്പൊ ഇന്ന് പാടാൻ അവസരമാണ് കാരണം ഇന്ന് അവിടെ ജയിൽ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അന്തേവാസികളുടെ ഒരു ഗാനമേളയുണ്ട് അല്ലാതെ ഉച്ചത്തിൽ എല്ലാവരും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം അന്തേവാസികളുണ്ട് എല്ലാരും കൂടി പാടാൻ തുടങ്ങിയ ജയിലിലെ അച്ചടക്കത്തെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അനവസരത്തിൽ പാടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെ വിളക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചം കേട് വരുത്തുക ഇനി പ്രസിഡന്റിലെ ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിലോ തുപ്പുകയോ മറ്റു വിധത്തിൽ മലിനപ്പെടുത്തുകയോ അതും ഒരു കുറ്റമാണ് നമ്മുടെ ഹൈജീനിറ്റിയാണ് അവിടെ വരുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ശല്യം ഉണ്ടാക്കുക തടവുകാരനെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയോ കുറ്റകരമായ ബലം പ്രയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുക സഭ്യമല്ലാത്ത വാക്കുകൾ അതായത് അസഭ്യം പറയുക ക്രമരഹിതവും ആയിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം ജോലിയിൽ നിന്ന് മനഃപൂർവ്വം സ്വയം മാറി നിൽക്കുക കള്ളദീനം നടിക്കുക പിന്നെ അറിവ് അനുവാദം ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും വസ്തു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ മറ്റ് നിരോധ വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കുകയോ വസ്തു കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കത്തികൾ റേസർ ബ്ലേഡുകൾ കത്രികകൾ ആണികൾ ഹെക്സ ബ്ലേഡുകൾ മുതലായവ കൈവശം വയ്ക്കുക അനധികൃതമായി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പാചക പാത്രങ്ങൾ എണ്ണകൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ മറ്റുള്ള അന്തേവാസികളുടെ മനസ്സിൽ ആവശ്യമായി അനാവശ്യമായ ആത്മഭയം ജനിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കുറ്റം ഒരു ഇതെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ വായിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല അക്രമമോ കൈമാറ്റമോ ലഹളയോ വിപ്ലവമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക
അത് അന്തേവാസികളുടെ ഒരു വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ നിരാഹാര സമരത്തിൽ വരുത്തി നമ്മൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാനസികമായ പ്രഷർ ആക്കുക അപ്പോ രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇയാളെ എല്ലാ ദിവസവും നിരാഹാര സമരം ഒരാൾ അത് മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കാരണം മോശം പ്രവൃത്തികളിൽ വരുന്നവരെ എന്തെങ്കിലും കർശനമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അവരിത് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന് ഡോക്ടറുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് മാറ്റും ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് മാറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഫീഡിങ് വരെ കൊടുക്കും പിന്നെ ലഹളയ വിപ്ലവത്തിന് പങ്കെടുക്കുക പ്രസൻ സ്വത്തുക്കളെ നശിപ്പിക്കുക ചൂതുകളി വാതുവെപ്പ് മദ്യത്തിന്റെ ഉപ ഉപഭോഗം ഇത് 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 നടത്തുക കിട്ടില്ല ഞാൻ പറയും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കോൺട്രാബാൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ആസോൾ വഴി കൊണ്ടുവരുന്ന വളരെ എമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സൈസിൽ അതിപ്പോ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഫോറത്തിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല അത് അങ്ങനെ ഉള്ളവര് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പിടിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കുറ്റങ്ങളാണ് പിന്നെ അതിന് പ്രകാരം നമ്മൾ അന്വേഷണം നടത്തി ഒരു മുറപ്രകാരമുള്ള ഒരു താക്കീതോ കഠിനമായ രീതിയിലുള്ള തൊഴിൽ മാറ്റമോ ഏഴു ദിവസത്തിൽ കവിയാതെയുള്ള കഠിന ജോലി അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസ കാലയളത്തേക്കുള്ള ശിക്ഷ ഇളവ് റദ്ദാക്കാം ആറുമാസം വരെ ഡി ജി പിക്ക് ശിക്ഷ ഇളവ് റദ്ദാക്കാം എന്നാൽ ഡയറക്ടർ ജനറലിന് മുഴുവൻ ശിക്ഷ ഇളവ് റദ്ദാക്കാനുള്ള അധികാരം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മാസം വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് കൂടിക്കാഴ്ച ഇന്റർവ്യൂ ക്യാന്റീൻ സൗകര്യം അതൊക്കെ റദ്ദാക്കാം അങ്ങനെ പിന്നെ പതിനാല് ദിവസത്തിൽ കവിയാതെയുള്ള ഏതൊരു കാലത്തേക്കും സെല്ലുലാർ തടവ് ഇടവേളകളിൽ വീണ്ടും അയാൾക്ക് ആ സെല്ലുലാർ തടവ് നൽകണം എന്നുള്ള വിചാരണ നേടുന്ന തടവ് തന്നെയാണെങ്കിൽ ആ സംഭവം നമ്മൾ വിചാരണ കോടതിയെ അറിയിക്കണമെന്നുണ്ട് ഇതിൽ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ ഏതെങ്കിലും തദ്ദേശീയ പ്രത്യേക നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാ കുറ്റമാണെങ്കിൽ സൂപ്രണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവേചനം അനുസരിച്ച് സ്വയം കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയോ അത് ബന്ധപ്പെട്ട മജിസ്ട്രേറ്റിന് അയക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് മൂന്ന് വർഷം അതിൽ അധികം വരത്തേക്ക് തരവ് ശിക്ഷയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർക്ക് നൽകേണ്ടതാണ് ഒരു തടവ് കാരണോ സന്ദർശകനോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥകൾക്കെതിരായി ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ആശയവിനിമയ ഉപകരണം മറ്റ് ഉപകരണമോ പ്രസംഗത്ത് കൈവശം വയ്ക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷം വരെ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പരോള് റെമിഷൻ ഇത് രണ്ടും തന്നെയാണ് പിന്നെ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് അന്തേവാസികളുടെ ഏറ്റവും വെൽഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അഡ്വൈസറി ബോർഡ് പതിനാല് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന അത് ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ അനുസരിച്ച് അതും സേഫ് ഗാർഡ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ അനുസരിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണറുടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പാഠം ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് പതിനാല് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നവരെ അത് സി ആർ പി സി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടും മുപ്പത്തിമൂന്നും പ്രകാരം സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമായത് വഴിയാണ് വരുന്നത് പതിനാല് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന അന്തേവാസികൾക്ക് അവർക്ക് ഈ ബോർഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ആ സിമ്പിൾ ഇംപ്രസൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് അവരുടെ കഴിവും അവരുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് ഏത് ജോലി അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റിന് മേൽ നമുക്ക് നൽകാം പക്ഷെ നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഫോഴ്സ് ലേബർ പാടില്ല അതും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ത്രീ ജോലി ചെയ്തേ പറ്റൂ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പറയണം അങ്ങനെ കേസെടുക്കാൻ അതല്ല അത് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യണം ഇയാൾക്ക് മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാൽ കള്ളദീനം നടിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് ഡോക്ടർ പറയണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ റെമിഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ രണ്ടു ദിവസത്തെ നല്ല നടപ്പുള്ള രണ്ടു ദിവസത്തെ റെമിഷൻ കൊടുക്കാം പിന്നെ എക്സെപ്ഷനും കൊടുക്കാം സർക്കാരിന് സർക്കാരിന് റെമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 
ഈ പറയുന്ന ആറ്റുകൾ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്രകാരമുള്ള ഏത് തരം റിമിഷൻ ആവാം എത്ര വേണമെങ്കിലും റിമിറ്റ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ വേണമെങ്കിലും റിമിറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ സൂപ്രണ്ടിന്റെ മൂന്നിലൊന്നിൽ കൂടാതെ മൂന്നിലൊന്നിൽ കവിയാതെയുള്ള റിമിഷനെ റിമിഷനെ നൽകാൻ പറ്റും സൂപ്രണ്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒരു വർഷം ശിക്ഷിച്ച ഒരു തടവുകാരനെ എട്ട് മാസം മൂന്നിലൊന്നിൽ കൂടാത്ത റിമിഷൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ എട്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ അയാളുടെ നല്ല നടപ്പും നല്ല ജോലിയും അയാളുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്കില്ലും എല്ലാം പരിഗണിച്ച് കൊടുക്കുന്ന റിമേഷനുകൾ കൂട്ടി അയാളെ മോചിതനാകാം അതെല്ലാം ഒരു വർഷം പോണ മൊത്തത്തിലെയും സൂപ്പറിന്റെ നല്ല വ്യക്തിയല്ല എന്ന് വേണ്ട 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 അത് സൂപ്പറിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അധികാരമാണ് അവർക്ക് നമ്മുടെ ക്രിമിനൽസിനെ നല്ല വഴിക്ക് നടത്തുന്നതിനും തിരികെ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചനം എളുപ്പം സാധ്യമാകുന്നതിനുള്ള ഒരു ടൂളാണ് നമുക്ക് ജയിലില് സൂപ്രണ്ടിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വെൽഫെയർ ഓഫീസർമാരാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയുടെ ഹെൽപ്പും അതിലുണ്ട് അവർക്ക് അപ്പീൽ തയ്യാറാക്കുന്നതും വേണം വെൽഫെയർ ഓഫീസർ എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ലീഗൽ ഡി എൽ എസ് എയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ടി എൽ എസ് എയുടെയോ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് വന്നിട്ട് അവരെ വീഴുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കും ഞങ്ങൾ ക്രോസ് ചെക്ക് നല്ലൊരു വിഭാഗം അന്തേവാസികളും പിന്നെ അപ്പീലിന് വേണ്ടി അവർക്ക് അറിയാം പ്രൈവറ്റ് വക്കീലിന്റെ വ്യക്തി പക്ഷെ വളരെ കുറച്ചു പേര് ഒരുപക്ഷെ അറിവില്ലായ്മ മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ അശ്രദ്ധ കാരണമോ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോകും അത് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കും എന്നിട്ട് അവർക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും അപ്പീൽ കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മള് അവരുടെ വെൽഫെയർ ആണെന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ അടുത്ത് അഭിപ്രായപ്പെടും എന്നാൽ ചില അന്തേവാസികൾ അപ്പീൽ പോണ്ട ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ശിക്ഷ കിട്ടും എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ അവരുടെ നോക്കിയിട്ട് മുറിച്ചു ചെരുപ്പൊക്കെ അവർക്ക് വാങ്ങാം അവർക്ക് ആ ക്യാന്റീൻ വഴി അവർക്ക് ലഭ്യമാണ് ഡെയിലി റൊട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് രാവിലെ ആറു മണിക്കാണ് അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഏഴ് മണിയോട് കൂടി അവരെ ജോലികൾക്ക് നിയോഗിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചു തുടങ്ങും പിന്നെ ഒൻപത് മണി ഒൻപതര ആകുമ്പോൾ കച്ചേരി തുടങ്ങും സെൻട്രൽ ജയിലിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റ് ജയിലുകളിൽ കച്ചേരി വരെ സൂപ്രണ്ട് കച്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന സഭ പരാതി പരിഹാര സഭ അത് എല്ലാ ദിവസവും സെൻട്രൽ ജയിലിൽ പോകും ആ ഹജൂർ കച്ചേരി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചെറിയ ജയിലുകളിലാണ് ഈ സൂപ്രണ്ട് സെൽ റൂമിന്റെ മുമ്പ് ചെല്ലും ആ അത് അത് പ്രഭാത ഭക്ഷണം നൽകും ആ അപ്പൊ അതിൽ എക്സ്ട്രാ മ്യൂറൽ ഗ്യാങ്സ് എന്ന് പറയും ജയിലിനകത്തുള്ള ഗ്യാങ്ങുകളും ഉണ്ട് വർക്കുകളും ഉണ്ട് വെളിയിൽ ജോലി മെയിൻ വാളിന് പുറത്ത് ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രസ് മാനുഫാക്ചർ അതായത് ജയിലിന് പുറത്താണ് മെയിൻ വാളിന് പുറത്താണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്ന സമയമാണ് മെയിൻ വാളിന് പുറത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാളുണ്ട് ആ അതെ അത് പെരിഫിയൽ വാൾ എന്ന് പറയുന്ന അത് മെയിൻ വാൾ ഉയരമുള്ളതാണ് പതിനെട്ട് അടി വരെ ഉയരമുള്ള വാളാണ് മറ്റേന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ കോമ്പൗണ്ട് വാൾ നമുക്ക് അറുപത്തൊമ്പത് ഏക്കറാണ് സെൻട്രൽ ജയിലിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ലേബർ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് ജയിലിന്റെ പല കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജയിലിന്റെ ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ അനുവാദത്തോടു കൂടി പിന്നെ ജയിൽ ലേബർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കുറഞ്ഞ പിന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റില് ബിൽഡിംഗ് അതിന് അഞ്ചര അഞ്ചേ മുക്കാലോട് കൂടി തന്നെ എല്ലാവരും ഉണർന്നു തുടങ്ങും കാരണം ആറു മണിക്ക് ലൈനപ്പ് ആവും റോൾ കോൾ ആണ് രാവിലെ എണ്ണ കൊടുക്കും ആറ് മണി എണ്ണ കൊടുക്കും അപ്പൊ ആറ് മണിക്ക് ഉണർന്നേ പറ്റും എഴുതി നിന്നേ പറ്റും പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ ജോലിക്ക് പോകാനുള്ളവര് ജോലിക്ക് പോവുക അല്ലാത്തവര് കോടതിയിൽ പോകാനുള്ളവർ അങ്ങനെ പോവും അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓഫീസ് വർക്കിലുള്ളവർ അങ്ങനെ പോവും ഓഫീസ് വർക്കിൽ നമ്മുടെ കൺവിക്റ്റ് പ്രസനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺവിക്റ്റ് വാർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കും അവരെ ഈവൻ ഐ പി സിയുടെ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പബ്ലിക് എംപ്ലോയർ എന്നുള്ള സെർവൻ എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ വരെ വരുത്താവുന്ന ജോലിയാണ് ഓഫീസ് വർക്കുകളിൽ എടുത്തവർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കി കമ്പ്യൂട്ടർ പക്ഷെ നെറ്റ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാത്തടത്തായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് നമുക്ക് ഓഫീസ് വർക്ക് ഓഫീസ് വർക്ക് ഓഫീസ് വ
ചാർജ് ചെയ്യാം നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ആ നമ്മളൊരു ഒരു മാസം എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിളി ഫോൺ നമ്മൾ പിന്നെ അത് നമ്മൾ കാണിച്ചില്ല നേരത്തെ കിബിക്ക് വിളികളിനകത്ത് ഓരോ പിന്നെ കോയിൻ ബോക്സ് പോലത്തെ കോയിൻ ബോക്സ് ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഈ സ്മാർട്ട് കാർഡാണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ആ അതിനുശേഷം ഒമ്പത് മണിക്ക് കച്ചേരി തുടങ്ങും കച്ചേരിയിൽ നമ്മള് പിന്നെ അന്തേവാസികളുടെ അത് ഏകദേശം പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ അത് പോകും ചിലപ്പോൾ നീണ്ടു പോവാം പിന്നെ ഉച്ച ഭക്ഷണം പന്ത്രണ്ടരയോടുകൂടി ഉച്ച ഭക്ഷണം കൊടുക്കും രാവിലെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇവർക്ക് അതാത് ഗ്യാങ്ങുകളിൽ പോകുന്നവർക്ക് എക്സ്ട്രാ ഭക്ഷണം അവിടെയും കൊടുക്കും പിന്നെ അതിനുശേഷം ഉച്ച ഭക്ഷണം ഉച്ച ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ നമുക്ക് കിച്ചൺ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ആ വലിയ വലിയ മോഡേൺ കിച്ചൺ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള കിച്ചൺ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉള്ള കിച്ചൺ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും 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 നമ്മള് പിന്നെ ഒന്നര രണ്ടു മണിയോടുകൂടി വീണ്ടും ജോലികൾക്കായിട്ട് പോകും പിന്നെ നാല് മണിക്ക് തിരിച്ചു കയറും നാല് മണിക്ക് തിരിച്ചു കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു അഞ്ചര ആറ് മണിക്കകത്ത് ലോക്കപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതെല്ലാം ഉണ്ട് നേരത്തെ പിന്നെ ഇത് കാണിച്ചായിരുന്നു യോഗയുണ്ട് എക്സസൈസ് ഡോക്ടർ പറയുന്ന അന്തേവാസികൾക്ക് എക്സസൈസ് നടത്തം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കമ്പൽസറി ഗെയിംസ് ഇല്ല പക്ഷെ ഗെയിംസ് ഉണ്ട് ഇൻഡോർ ഗെയിംസ് എല്ലാ ബ്ലോക്കിലും ഇൻഡോർ ഗെയിംസ് ഉണ്ട് ഈ ക്യാരംസ് അതുപോലെ തന്നെ ലുഡോ ഈ പറയുന്ന ചെസ് അതല്ലാതെ വോളിബോൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷം നാല് മണിക്ക് ശേഷമാണ് അതെല്ലാം അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഒരാൾക്കുള്ള ഏരിയ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ടു അപ്പൊ ഓരോ ആവറേജ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ബാരക്കിലേക്കാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത് വരെ വരെ ഒക്കെ ആവറേജ് സെല്ലിലാണെങ്കിൽ ഒരാളെ ഇടാവുന്ന സെല്ലുണ്ട് കാരണം കൂടുതൽ സുരക്ഷ വേണ്ടവരെ ഒരു സെല്ലിൽ പാർപ്പിക്കേണ്ടി വരും കൂടുതൽ സുരക്ഷ അതായത് ബാരക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്യാദറിംഗ് ആണ് അവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ പിന്നെ കൂട്ടമാണ് അപ്പൊ അവിടെ പരസ്പരം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തവര് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നവര് അടി ഉണ്ടാക്കുന്നവര് ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറ്റി പാർപ്പിക്കേണ്ടവര് സുരക്ഷയുടെ കാരണമായിട്ട് അതീവ സുരക്ഷ വേണ്ടവര് ഇവരെ എല്ലാം സെല്ലിലായിരിക്കും പാർപ്പിക്കുന്നത് ആ അത് നമ്മള് സ്വഭാവം ഒരു വലിയ ഘടന ജോലി നമ്മുടെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് സജീവ് സാർ അത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഈ വിഷയത്തെ പുരസ്കരിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പോൾ സമഗ്രമായി തന്നെ അദ്ദേഹം ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മളുടെ നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴ് കൈ ഉയർത്താവുന്നതാണ് അപ്പൊ അവരുടെ പേര് വിളിച്ച് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം സാർ പറയുന്നതായിരിക്കും ടയിൽ നിന്ന് ഒരു മേസ്തിരി എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലീഡറിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ടോ ശരി അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയൂ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ ആ മനസ്സിലായി ചോദ്യം മനസ്സിലായി മേസ്തിരി എന്നുള്ള പദം നമ്മള് കൊളോക്കിയലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൺവിറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ അല്ലെങ്കിൽ കൺവിറ്റ് വാർഡർ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ സാറിന്റെ ചോദ്യത്തിന് പറഞ്ഞതാണ് അതായത് കൺവിറ്റ് വാർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജയിലില് ശിക്ഷാ പ്രതിയായി കിടന്ന് നല്ല സ്വഭാവമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ബ്ലോക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്യാങ്ങിന്റെ എല്ലാം ലീഡറായിട്ട് അവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തും അതാണ് മേസ്തിരി എന്ന് നമ്മൾ ക്ലോക്കിൽ പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് കൺവിറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ അല്ലെങ്കിൽ കൺവിറ്റ് വാർഡർ എന്നുള്ളതാണ് റൂഡിൽ പറയുന്നത് അതായത് റൂഡ് അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് നൽകുന്നതാണ് ഹലോ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ഉള്ള തടവ് പുള്ളികളും ഫോറിൻ നാഷണാലിറ്റി ഉള്ള തടവ് പുള്ളികളും എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ഫോറിൻ ഇപ്പൊ വിദേശത്ത് അമേരിക്കൻ സിറ്റൺ ലണ്ടൻ ആഫ്രിക്കൻ ഒക്കെ വന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും പ്രയോറിറ്റി ചെയ്യാറുണ്ടോ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലാതെ ഈ ഫോറിൻ ഇന്ത്യൻ പ്രസി
ഈ പറയുന്ന അവകാശങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഫോറിൻ ഫോറിൻ ജയിലിനകത്ത് വരുന്ന ജയിൽ റൂളുകൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അവർക്കും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജയിലിനകത്തുള്ള ആളിന് എല്ലാ സിറ്റിസൺ റൈറ്റ്സും ഇല്ല ഈ പറയുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് പോലും റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് അവരുടെ ശിക്ഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് അവർക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈവൻ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും അവർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുക അതിനാണ് രാവിലെ നമ്മൾ കച്ചേരിക്ക് അവസരം നൽകുന്നത് പിന്നെ ഫ്രീഡം ഓഫ് പിന്നെ ഫോം അസോസിയേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഒരു അവകാശമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് അതേപോലെ ഫോറിനേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എഫ് ആർ ആർ ഒന്ന് പറയും ഫോറിനേഴ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫീസർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ഡി ജി പ്രസിഡൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ സ്ഥലം പോലീസ് എസ് എച്ച് ഒ ഒരു ഫോറിനർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതോടൊപ്പം ഒരു ഫോറിനറിനെ നമ്മൾ റീപാട്രി ചെയ്യണം റീപാട്രിയേഷൻ ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മള് പിന്നെ ഫോറിൻ എംബസി ആൾക്കാരെ അറിയിച്ചിരിക്കണം അവർ വഴിയാണ് ഇവരെ തിരിച്ച് ആ രാജ്യത്തേക്ക് അയക്കേണ്ടത് അത് ശിക്ഷാ പ്രതിയാണെങ്കിലാണ് അങ്ങനെ അയക്കേണ്ടത് റിമാൻഡ് പത്ത് വർഷത്തേക്ക് അയാളെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിനറിനെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് അയാളുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് അവിടെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടു പോകും ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാമോ അങ്ങനെയുള്ള അധികാരം അല്ല അങ്ങനെ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിന് ഉള്ള റിക്വസ്റ്റ് സർക്കാരിനെ തീരുമാനിക്കാം പക്ഷെ ഇന്റർ കൺട്രി അതിനെ കുറിച്ച് ഇതുവരെയും പറഞ്ഞായിട്ടില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ശ്രീലങ്കയിലെ പ്രശ്നേഷനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഈ റിപ്പോർട്ടേഷൻ ട്രീറ്റ് ഒപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ശിക്ഷയിലുള്ളവരാണ് ശ്രീലങ്കക്കാരായിട്ടുള്ള മൂന്ന് നാല് പ്രശ്നേഷനെ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ആ അതെ അതെ പിന്നെ അവര് റിമാൻഡ് പ്രസംബർ ആണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ സ്ഥലം എസ് എച്ച് ഒക്കെ ഈ പ്രസംബറെ കൈമാറും ജാമ്യം കിട്ടുന്ന സമയം ശിക്ഷാ പ്രതിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റീപ്രാക്ടേഷൻ നമ്മൾ പിന്നെ എംബസി വഴി കൈകാര്യം ചെയ്യണം അതാണ് അതിൽ ഉള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടെ ഉണ്ട് സാറേ ജയിലിലാത്ത ജനി ജനനവും മരണവും നടക്കാറുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ മരണവും മരണവും പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ മറ്റ് ജയിലുകളിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുള്ളവരെയും നമ്മൾ സെൻട്രൽ ജയിലിലോട്ടാണ് കയറ്റി വിടുന്നത് കാരണം അവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അയച്ച് ചികിത്സിക്കുന്നതിന് എളുപ്പമുള്ളതുകൊണ്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നവരിൽ വളരെ മാക്സിമം നമ്മൾ കെയർ കൊടുത്തതിന് ശേഷവും മെഡിക്കൽ കെയർ കൊടുത്തതിന് ശേഷവും മരണപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ജനനവും ഉണ്ട് ജനനം ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ ജയിലുകളിൽ വനിതാ ബ്ലോക്ക് ഇല്ല വനിതാ ബ്ലോക്ക് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വനിതാ ജയിലിലോ അതിനുള്ള ഇതുണ്ട് മരണ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ നഗരസഭയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്റിമേഷൻ പോകും ഏറ്റെടുക്കാൻ ആളില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നഗരസഭയ്ക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡെത്ത് രജിസ്റ്റർ ആവും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവും ജനനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനനം കൂടുതൽ നമ്മൾ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടിയെ ഒരു വനിതാ പ്രസംഗത്തിന്റെ കൂടെ ജയിലിൽ താമസിപ്പിക്കാം ആറ് വയസ്സ് വരെ ആ കുട്ടിയുടെ ചെലവ് നോക്കണം ഈവൻ കുട്ടിക്കുള്ള ക്രഷ് പോലെയുള്ള അതിനൊരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനതില് വീഡിയോ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു അതായത് കുട്ടിക്കുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ കെയറും കൂടെ അതിനകത്ത് കൊടുക്കണം ക്രഷ് പോലെ അത് ടെർമിനൽ ഇന്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആസന്ന മരണം എന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ അത് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് കൂടിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിന് സർക്കാരിനാണ് അതിന്റെ അധികാരം ആസന്ന മരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് കൂടി ഒരാളെ വിട്
സർക്കാരിന്റെ ചെലവിൽ അത് ജയിലിനകത്ത് ചെയ്യും ആശ മാഡം ചോദിക്കണം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാഡം സ്വപ്ന മാഡം പറയണം സർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ സർ ഒരു ഡൗട്ട് ഉള്ളത് അണ്ടർ ട്രയൽ പ്രിസ്നേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സർ ഇപ്പം അണ്ടർ ട്രയൽ പ്രിസ്ണം അതൊക്കെ എവിടെയാണ് സർ ഇവര് അറിയുന്നത് എന്നുള്ളത് എവിടെ അവർക്കൊരു നോ റോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഹലോ ആം ഐ ഓഡിബിൾ സർ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയൂ സർ അണ്ടർ ട്രയൽ പ്രിസ്നേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് സർ അപ്പൊ ഈ നോമിനൽ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഒരു പാംഫ്ലറ്റ് ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ഒന്നിലധികം കേസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതിൽ ഉണ്ടാവോ അതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ ആർ എന്ന് പറയാം നോമൽ റോളിൽ അണ്ടർ ട്രയൽ ആയിരുന്നാലും റിമാൻഡ് ആയിരുന്നാലും ശിക്ഷാപ്രതി ആയിരുന്നാലും ഇപ്പോ ഈ പ്രിസൺ സംവിധാനം വഴി ഏത് ജയിലില് ആര് കടന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഏത് ജയിലിലിരുന്നും അത് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതില് പെൻഡിങ് ഉള്ള കേസും ഇപ്പൊ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ശിക്ഷ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം കാണണം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ചെയ്യണം പറയണം സർ ഈ സോളിട്ടറി കൺഫൈൻമെന്റിൽ ഇടുന്നത് ഹാർഡ് ആൻഡ് ക്രിമിനൽസിൽ മാത്രമാണോ അതോ അല്ലാത്തവരെയും ഇടാറുണ്ടോ നമുക്ക് കോടതി ഉത്തരവാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അതിൽ വരുന്നത് കോടതി ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഭാഗമായിട്ട് സോളിട്ടറി കൺഫൈൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സി ആർ പി സി എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തിനാല് 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 പ്രകാരമാണ് അതിന് പതിനാല് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ആവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു അത്രയും ഗ്യാപ്പിൽ അവരുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇടയും വേണം സോളിട്ടറി കൺഫൈൻമെന്റ് മീൻസ് അവരെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല പാഴ്ചയിൽ ഇടണം പക്ഷെ സംസാരിക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സോളിട്ടറി കൺഫൈൻമെന്റ് ഇപ്പൊ നിലവിലുണ്ട് സെൻട്രൽ ജയിലിലുണ്ട് കോടതി ഉത്തരവിൽ കോടതി ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇടത്തോളൂ അല്ലെ അല്ലാതെ ഈ നമ്മുടെ അത് ചെയ്യാം അത് അത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അവരെ ചെയ്യാറില്ല വളരെ ഹാർഡ് ആൻഡ് ആക്ടില് നമുക്ക് വലിയ വിഷയമാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ആൾ അങ്ങനെ ഇതുവരെയും ആരും അങ്ങനെ ഇടാറില്ല നമ്മള് ഹ്യൂമനിറ്റേറിയൻ കൺസിഡറേഷൻ അവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി പവർ ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കും വേണമെങ്കിൽ സൂപ്പറിന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ശ്രീലക്ഷ്മി എന്ന് പറയും മാഡം ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ സർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഒഫൻഡേഴ്സ് ആക്ടിന്റെ ആനുകൂല്യം എത്രമാത്രം ഈ ജയിൽ ഇൻമേറ്റ്സിന് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് സർ ഈ പ്രൊബേഷൻ ഓഫ് ഒഫൻഡേഴ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണോ അല്ലേ ആ അത് അതിൻ പ്രകാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതികളുടെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ആ ജയിലിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് വി ഐ പി സെൽ റൂം ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എ ക്ലാസ് പ്രസനേഴ്സിന് മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതികളുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഒക്കെയാണത് വരുന്നത് സർക്കാർ ഉത്തരവിലാണ് ഫൈനലായിട്ട് വരുന്നത് അതിന് നിയമസ നിയമസഭാംഗം ലോകസഭാംഗം സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന തലത്തിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടല്ല അല്ലാതെ ഉള്ള തലത്തിൽ ജീവിച്ച വ്യക്തി എന്നൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട ജഡ്ജസിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രകാരം കോടതികളാണ് ഉത്തരവിടുന്നത് എ ക്ലാസ് ആണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ബി ക്ലാസ് പ്രസ് സി ക്ലാസ് പ്രസണാണ് എല്ലാവരും ഒരു അണ്ടർ ട്രയൽ പ്രിസണറാണ് സാറെ ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി പ്രിസണില് ഒരു മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി പ്രിസണിലാണ് അപ്പൊ അവിടുന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ 
അയാൾക്ക് ബന്ധുക്കളെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഈ കോടതി കോട്ടയം കോടതിയിലാണ് അപ്പൊ അവിടേക്ക് മാറ്റാനുള്ള എന്ത് നടപടി അതിനകത്ത് ചേരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് വക്കീലിന് ലീഗൽ എയ്ഡ് കൗൺസിലാണ് ഞാൻ വക്കീൽ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിന് പ്രതി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല അയാൾക്ക് ഒരു അപേക്ഷ കൊടുക്കാം അയാൾക്ക് സൂപ്രണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡി ജി എ പി ഡി ജി പ്രസിഡന്റ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് സെൻട്രൽ ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സൂപ്രണ്ട് മുഖാന്തിരം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം ശിക്ഷാ ശിക്ഷാ പ്രതിയാണോ റിമാൻഡ് പ്രസിഡന്റ് ആണോ റിമാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് വേണം പിന്നെ ഹൈ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ മാറ്റിയത് എന്ത് കാരണത്താലാണെന്ന് അറിയില്ല അതും ഒരു ഘടകമാണ് ഹൈ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ മാറ്റി ആണെങ്കിൽ പണിഷ്മെന്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ പണിഷ്മെന്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് അതും ബന്ധപ്പെട്ട റിമാൻഡ് ചെയ്ത കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഏത് ജയിലിൽ നിന്നാണ് അയച്ചത് ആ വിയൂര് അപ്പൊ സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ പ്രസിഡന്റ് വിയൂരും ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സെൻട്രൽ പ്രസിഡന്റ് ൊന്നും ഹൈ സെക്യൂരിറ്റിയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മതിയായ എന്തെങ്കിലും അച്ചടക്ക ലംഘനം ഉണ്ടാവും അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റിമാൻഡ് ചെയ്ത കോടതിയുടെ പിന്നെ അറിവും കാണും അതിന് പ്രകാരമായിരിക്കും മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അത് വീണ്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി തന്നെ സമീപിക്കുകയായിരിക്കും ഉചിതം ശിക്ഷാ പ്രതികളുടെ ആണെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡി ജി പി അവറുകളാണ് ഈ ജയിലുകൾ മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് ജഗദീശൻ അവറുകൾ ജഗദീശൻ സർ ചോദിക്കുക ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആ സർ സാധാരണ ഈ റിമാൻഡ് പ്രസിഡന്റ് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അവർ ഏത് ജയിലിലേക്കാണ് മാറ്റിയിരുന്നത് ഈ അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സ് എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് റിമാൻഡ് പ്രസിഡന്റെ മാറ്റുന്നതാണോ അതെ അതെ ഇപ്പം അവര് സെൻട്രൽ പ്രസിഡന്റിലോട്ടാണോ അതോ ജില്ലാ ജയിലിലോട്ടാണോ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അറിയാം എവിടെയാണ് അവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കാണാനായിട്ട് ആ ജയിലിൽ എന്തായാലും അവർ പോകുമല്ലോ റിമാൻഡ് ആദ്യമായി റിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ജയിലിലോട്ട് പോകുമല്ലോ അതെ ഏത് ജയിലിലേക്കാണ് ഇവരെ മാറ്റിയെന്ന് എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അത് ഈ റിമാൻഡ് ചെയ്ത ആ ജയിൽ മാറ്റിയ ജയിലുണ്ടല്ലോ അവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കുമ്പോ അവര് പറയും ഓ ശരി ഓക്കെ അതല്ലാതെ തന്നെ അതല്ലാതെ തന്നെ നമ്മള് ജയിൽ മാറുന്നത് ഈ പ്രസന്ന ആകുന്നു പക്ഷെ പബ്ലിക്കിന് ആക്സസ് ഇല്ല ഈ പ്രസന്ന മുഖാന്തരം അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഐഡന്റി കാർഡ് ഇപ്പൊ ആധാർ കാർഡ് ആണ് നിർബന്ധം ആധാർ കാർഡ് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഇന്റർവ്യൂവിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സർ ഒരു ചോദ്യം നമ്മളിപ്പോ റിഫോമാറ്റി തിയറി അനുസരിച്ചിട്ടാണല്ലോ ജയിലുകളിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ടോ സൈക്കോളജിക്കലി ഇവർ പുറത്തു പോയാൽ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ വീണ്ടും പഴയപോലെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഇവാലുവേഷൻ ഇതുണ്ടോ നമ്മുടെ ജയിലുകളിൽ അത് റൂളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മള് എക്സ് കൺവിറ്റ്സിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയം പ്രിമിച്ചർ റിലീസ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നാല് വർഷം വരെ നിരീക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പൊ പതിനാല് വർഷം കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് ഒരു അന്തേവാസിയെ പരിഗണിച്ചു പ്രിമിച്ചർ റിലീസിന് പരിഗണിച്ചെന്ന് വെക്കുക എല്ലാവരും പരിഗണിക്കില്ല കാരണം സ്ത്രീകളെ കൊന്നുവരോ കുട്ടികളെ കൊന്നുവരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിധ്വംസ പ്രവർത്തനത്തിൽ പരിഗണിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളവരെ ചിലപ്പോൾ പതിനാല് വർഷത്തിലൊന്നും പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഒരു സ്പർ ഓഫ് മൂവ്മെന്റിൽ ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പരിഗണിക്കാം ബോർഡിന്റെ അപ്പോഴത്തെ യുക്തി അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ആളിന് ബോണ്ടിലാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബോണ്ടിലെ പ്രധാന ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ നാല് വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അയാളുടെ സ്ഥലത്തുള്ള പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസറുടെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കണം അയാളുടെ പോക്കും വരവും ജോലി എന്ത് എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസറെ ആയിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം ഇനി പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസർ അയാൾക്ക് ഒരു ജോലിക്ക് കിട്ടാൻ സഹായിക്കാനും ശ്രമിക്കണം അതല്ലാതെ നമ്മൾ വെൽഫെയർ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന ജയിലിലെ സിവിൽ സ്റ്റാഫും 
റിലീസ് ആയ പക്ഷെ അതിനുള്ള സമയവും സൗകര്യമൊന്നും നമുക്ക് ജയിൽ സ്റ്റാഫിന് കിട്ടാറില്ല ജയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തന്നെ സ്റ്റാഫിന്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ടും അതിനൊന്നും സമയം കിട്ടാറില്ല എന്നാലും നമ്മൾ കഴിയുന്ന ചില പർട്ടിക്കുലർ കേസിന് നമ്മൾ അയാളുടെ പോക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിരീക്ഷിക്കും പക്ഷെ കൂടുതലും പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസർക്കാണ് അതിന്റെ ചുമതല സാർ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പ്രിസണർ വരുമ്പോ രണ്ടുപേരും സ്റ്റിക്ക് മേല മീൻസ് സ്റ്റാഫ് നമ്മുടെ പ്രിസണർ ജോലിക്കാരും അപ്പൊ അതിനും സാർ സൈക്കോളജിക്കലി രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരുപാട് ഇതിൽ നടന്നുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല സ്റ്റാഫിന്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഈ ജോബ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം വേറെ ജോബിന് പോകുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ വളരെ ആവശ്യമില്ലേ നമ്മുടെ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ജയിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വേറെ ഏതോ ആരെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും പുറത്തേത് കൺട്രി ഒരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി വളരെ ആവശ്യമുള്ളതല്ലേ അത് അല്ല എന്താണ് മാഡം ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ത് വേണമെന്നാണ് അല്ല ഈ സൈക്കോളജിക്കലി കാരണം നമ്മള് ഇവാലുവേഷൻ ആണോ ഇവാലുവേഷൻ അല്ല സൈക്കോളജിക്കലി നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന സെക്രട്ടറി ഇത് മീൻസ് സ്ട്രെസ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ജോബ് ചെയ്യുന്നവരും ആ സ്ട്രെസ്സിലല്ലേ കാരണം അവരെന്നും പ്രിസണേഴ്സിനായിട്ടല്ലേ മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ കറക്ഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കറക്ഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളെ പോലെ ഓഫീസറായിട്ട് അതായത് സ്റ്റാർ വെച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു കറക്ഷണൽ അക്കാഡമി ഉണ്ട് ആപ്ക അക്കാഡമി ഓഫ് പ്രസിഡൻസ് ആൻഡ് കറക്ഷണൽ സർവീസസ് അത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ് അത് തമിഴ്നാട്ടിലെ കാട്ടുപാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ വെല്ലൂർ വെല്ലൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിന്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജയിലിലെ ഡയറക്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നവർക്കെല്ലാം ട്രെയിനിങ് അവിടെയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പല തിയറീസും പല പ്രോഗ്രാംസും ഉണ്ട് ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ ഭാരത് ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ജയിലുകളായിട്ടുള്ള തിഹാർ ജയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജയിലുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ റിക്രിയേഷൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫിന്റെ റിക്രിയേഷന് വേണ്ടിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ജയിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ട്രെയിനിങ് പീരീഡിലുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് ഡ്യൂട്ടിയിലാകുമ്പോൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള സംശയമാണ് എന്നാലും അന്തേവാസികളുടെ ഈ കലാകായിക മത്സരങ്ങളുടെ കൂടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നിന്ന് അവരെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ആ ഒരു ഈ പറയുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ ഇംബാലൻസ് എന്നുള്ള ഭയങ്കര വിഷയമാണ് അത് നമ്മുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് തന്നെയാണ് ഈ ജയിൽ ജയിലിലെ ജോലികൾ കളഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണവും ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു മാഡം അനിത മാഡം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മളെ റിലേറ്റീവ്സിന് ഇവരെ കാണാനുള്ള ആ ഒരു ടൈമിംഗ് ഇനിയും പിന്നെ ദിവസം ഒരു മാസം എത്ര ദിവസം അവരെ കാണാൻ പറ്റും ശിക്ഷാ പ്രതികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമാണ് ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശിക്ഷാ പ്രതികൾ പക്ഷെ റിമാൻഡ് പ്രസിഡൻസിന് സൂപ്രണ്ട് വിവേചനം അനുസരിച്ച് കാണിക്കാം അവരുടെ ജാമ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിനങ്ങളിൽ ഇന്റർവ്യൂ കാണിക്കാം എന്നാൽ ചില അവസരങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ലാതെ സൂപ്രണ്ട് വിവേചനം അനുസരിച്ചും സൂപ്രണ്ട് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്റർവ്യൂ ഹാള് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളിടത്ത് അവിടെ വെച്ചും അല്ലാത്തിടത്ത് സൂപ്രണ്ട് വിവേചനം അനുസരിച്ചും ചിലർക്ക് മെഡിക്കലി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരെ ആണെങ്കിൽ ആ രീതിയിലും ഒക്കെ കാണിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് പേരെന്താ ഹരീഷ് ബാജി അദ്ദേഹം ചോദിക്കാം 
മാത്രമല്ല ഞാൻ വിളിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പ്രതിയെ കൺവെക്ട് ചെയ്ത് പൂജപുര സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ അത് അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതിയിലായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയിലായിരുന്നു വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് മാറ്റർ ആണ് ചെക്ക് കേസ അപ്പൊ പൈസ കിട്ടി എന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ കേസ് വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് പോയപ്പോ പ്രതിയുടെ അഫിഡവിറ്റ് കൂടി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്റെ കൂടെയുള്ള കൗൺസിൽ പൂജപ്പുര സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിലിൽ ഒരു അഫിഡവിറ്റ് തയ്യാറാക്കി ഒപ്പിടാനായിട്ട് അവിടെ ചെന്നു അപ്പൊ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥരും പിന്നെ സൈൻഡ് ബിഫോർ മീ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ ജയിലിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മുമ്പ് വെച്ച് ഈ പ്രതി തന്നെയാണ് ഒപ്പിട്ടിരുന്നു എന്നുള്ള അത് മാത്രം മതി പക്ഷെ ആരും അതിന് തയ്യാറായില്ല എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അജ്ഞത ജയില് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് അവസാനം വളരെ അല്ല അതെ ഒന്നുകൂടെ ആ ചോദ്യം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നു ഒന്നുകൂടെ ചോദ്യം ഒന്ന് ആവർത്തിക്കാമോ അതിന്റെ ഇടയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഞാൻ കേട്ടില്ല നടുക്കുള്ള ഒപ്പിട്ടുന്നാൽ <laughs> 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 പക്ഷെ അവിടെ ആരും അതിന് തയ്യാറായില്ല ഒടുവിൽ ഡി ജി പി ലെവലിലൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ശേഷം വളരെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിൽ ആ അഫിഡവിറ്റിൽ ഒപ്പിടാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അജ്ഞത അവിടെ വരുന്നത് അത് അജ്ഞത എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ അത് അത് സാധാരണ റിമാൻഡ് പ്രസനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പൊതുവെ പറയുന്നതാണ് ഇതിന് ഞാൻ പർട്ടിക്കുലർ പറയുന്നത് ഞാനൊരു സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് പബ്ലിക് ഫോറത്തിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല മൊത്തത്തിലുള്ള ജനറൽ റൂഡ് പറയാം അതായത് റിമാൻഡ് പ്രസിനേഴ്സോ അണ്ടർ ടൈൽ പ്രസിനേഴ്സോ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ വക്കാലത്തൊഴികെയുള്ള വക്കാലത്തിൽ പോലും നിയമ സഹായം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഒപ്പിടാനായിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നതും പിന്നെ നമ്മൾ കൗണ്ടർ സൂപ്പണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെൽഫെയർ ഓഫീസറോ ആരാണോ നിയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ കൗണ്ടർ സൈൻ ചെയ്യുന്നതും അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ സിഗ്നേച്ചറും ബന്ധപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതികളുടെ അറിവോടെയും സമ്മതത്തോടെയും മാത്രമേ രേഖാമൂലയുടെ സമ്മതത്തോടെ മാത്രമേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നേരെ മറിച്ച് ശിക്ഷാപ്രതിയാണെങ്കിൽ അവിടെ അത് വിഷയമല്ല ശിക്ഷാപ്രതികളുടെ കാര്യത്തിൽ സൂപ്രണ്ടിന് വിവേചനം അനുസരിച്ച് അയാളുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ അയാളെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുകയും അതിൽ കൗണ്ടർ സൈൻ ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ സൂപ്രണ്ട് കൗണ്ടർ സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാസം വരെ ശിക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ജയിലാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്രതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിമാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ടൈലായിട്ട് കിടക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് അത് കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒരു പക്ഷെ പരിചയ കുറവായിരിക്കാം സെൻട്രൽ ജയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് സ്ഥിരം കാണുന്നതാണ് അവിടെ അപ്പീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അന്തേവാസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അവകാശമാണ് അത് സൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വക്കാലത്തുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് ആണെങ്കിൽ വക്കാലത്ത് ഉള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് ആണെന്ന് ആ അയാൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എന്റെ അപ്പീൽ കൊടുക്കുന്നതിന് തയ്യാറാണെന്നും അന്തേവാസിയും എഴുതി സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ അനുവദിച്ച് കൊടുക്കാറാണ് പതിവ് വളരെ ദീർഘമായ സമയം അതായത് ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂറായി നമ്മൾ ഒൻപതര വരെ ആണ് പ്രോഗ്രാം പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിലും ഇപ്പൊ പത്ത് മണിയാകാറായി അദ്ദേഹത്തിന് പത്ത് മണിക്ക് അല്ല ഒമ്പതരയ്ക്ക് തന്നെ അവിടെ പോകേണ്ടതാണ് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിൽ ഈ പങ്ക് ഈ നിയമദിനാഘോഷത്തിൽ ഇത്രയും നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും വളരെ അറിവ് നൽകുകയും ജയിലിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ വിശദീകരിച്ച് പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് സെമിനാറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വിഷയം അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ജയിലിനകത്ത് ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് ഒരു വേദി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അത് അദ്ദേഹം വരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനം തോന്നുന്നു എൻ്റെ കൂടെ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള സജീവ് ഇത്രയും വളരെ പ്രഗത്ഭമായ
ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്തില്ല എല്ലാ ഇവരുടെ പേരിലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൃതജ്ഞത സാർ പറയും എങ്കിലും ഒരു ഉപഹാരം നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടു കൂടി ഇതിലെ അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി പറയുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റിന്റെ അംഗവും നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകനും ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ ശ്രീധരൻ നായർ സാർ ഐ എഫ് എസിന് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ലോ ഡേ ലോ ട്രസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അഭിമാനപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് സാർത്ഥകമായ ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് ഈ നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ഇന്നേ ദിവസം സാധാരണ പോലെ തന്നെ സംഭവ ബഹുലമായിട്ടുള്ള ദിനങ്ങളാണ് ഭാരതത്തിൽ അങ്ങോളം അങ്ങോളം നടക്കുന്നുണ്ടാവുക നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അക്ഷ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചും സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും നമ്മൾക്ക് ഒരു സംരക്ഷകൻ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന തന്നെയാണ് ആ രീതിയിൽ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതും ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ക്രിമിനൽസ് ഓരോ വ്യക്തിയും ജനിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സംശുദ്ധനാണ് ഒരു ഭൂമിയിൽ ഒരിക്കലും ഒരാളും ക്രിമിനലായിട്ട് ജനിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വം പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മളെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതും നമ്മളിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ളതും നമ്മളിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും അവരെ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നുള്ള അതും ഒരു അർത്ഥപൂർണമായ ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ദിവസം എടുത്തത് ഇന്ന് അധ്യക്ഷം വഹിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷഹീദ് അഹമ്മദ് സാറിന് നമ്മുടെ രക്ഷാധികാരി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം സന്തോഷ് സാറിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഗുരുസ്ഥാനിയൻ കൂടിയാണ് ആ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലോ ട്രസ്റ്റിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ഷഹീദ് അഹമ്മദ് സാർ ഗുരുസ്ഥാനിയൻ തന്നെയാണ് ഗുരുവിന്റെ ഗുരു എന്നുള്ള നിലയിൽ ഷഹീദ് അഹമ്മദ് സാറിന്റെ ഈ ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഏറ്റവും ആരാധ്യനായിട്ടുള്ള അബ്രഹാം മാത്യു സാറാണ് വളരെ അർത്ഥപൂർണമായ രീതിയിലും നിയമം ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗാനിക് അതായത് നിരന്തരമായ ജൈവ ചൈതന്യമുള്ള ഒരു സ്വത്വമാണ് നിയമം എന്നുള്ളതും അത് അനവരതം ഉള്ള മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണെന്നും മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ ഏത് രീതിയിലാണ് നിയമം സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഈ ഭരണഘടന വിഭാഗം ചെയ്ത വ്യക്തികൾ വിഭാഗം ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഭരണഘടന ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന ആശങ്ക വളരെ സുദേശപൂർണമായിട്ട് അബ്രഹാം മാത്യു സാർ നമ്മളോട് എല്ലാവരോടുമായിട്ട് പൊതു ചോദ്യമായിട്ട് ഉന്നയിക്കേണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും ഉത്തരം പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോ ഓരോ വ്യക്തിയുമാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ഒരു വിഷയമാണ് നിയമം ഓർഗാനിക് ആണ് എന്നുള്ളത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ആ തത്വം നമ്മൾ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിനെല്ലാം ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി കാതുകൂർപ്പിച്ച് നിന്ന് നമ്മൾക്ക് നിയമ നിയമത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ചിന്തോദ്യവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾക്ക് ഇട്ട് തന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട അബ്രഹാം മാത്യു സാറിന് ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇന്ന് എടുത്തത് രാജ്യം പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും വളരെ ബന്ധസ്വന്തരായിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ അംഗങ്ങൾ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ബാക്കിയുള്ള മറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ക്ലാസ് സാഗോതം കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിഷയമായിരുന്നു ശ്രീ രാജീവ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് അല്ല ശ്രീ സജീവ് സജീവ് സജീവമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു ക്ലാസ് 
ഒരു പക്ഷേ ഈ ജയിലിന്റെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സദ്യയും ആ വിഭവങ്ങളും എല്ലാം കൂടി കാണുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ തോന്നിയില്ല പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഈ ബന്ധുവിലെ കാഞ്ചന കൂട്ടിലാണെങ്കിലും ബന്ധനം ബന്ധനം തന്നെ പാരിൽ എന്നുള്ളത് ഒരു തവണ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ സാമൂഹ്യ ജീവിയായ മനുഷ്യൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നു തന്നെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കപ്പെടുമ്പോഴോ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാകുമ്പോഴോ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പോകുന്ന ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ മനുഷ്യന്റെ സ്വത്വം നല്ലതാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു തത്വത്തിലേക്ക് ക്രമേണ ക്രമേണ നമ്മളെ റിഫോം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ബേസിക്കലി അവന് സൗകര്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിൽ അവനുള്ള കുറ്റവാസന ഇല്ലാതായി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സമൂഹത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗമായിട്ട് അവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഏറ്റവും അർത്ഥപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ജയിൽ അതിനെ കുറിച്ച് സമഗ്രമായിട്ട് അദ്ദേഹം സജീവൻ സാർ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തു തന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരി സംശയങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടാവും പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ ജയിൽ എന്ന് പറയുന്നതും അവിടെയുള്ള അന്തേവാസികളെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ ചട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചും അവിടെ ചിട്ടകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതും അവിടുത്തെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കുറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ചും സജീവമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിരുന്നു ആ രീതിയിൽ വളരെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പർപ്പസീവ് ആയിട്ടും നടന്നിരിക്കുന്ന ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് എടുത്തു തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രീ സജീവ സാറിന് ലോ ട്രസ്റ്റിന്റെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് പിന്നെ ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായിട്ടുള്ള സന്തോഷ് സാറിന് എല്ലാവരുടെ പേരിലും പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നതോട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഈ വെബിനാർ ഇത്ര മാത്രം ഭംഗിയായിട്ട് വിജയിപ്പിച്ച ഓരോ അംഗ ഓരോ അംഗത്തിനും ലോ ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ സന്തോഷ് സാറിനൊപ്പം ചേർന്ന് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഇനിയും ഇതേപോലുള്ള അർത്ഥപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു വെബിനാർ ലോ ട്രസ്റ്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നല്ലൊരു ലോ ഡേ എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഫംഗ്ഷൻ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു നാഷണൽ ലാന്തം ആരും പോകരുത് എല്ലാവരും അടുത്ത ഞായറാഴ്ച സാറിന്റെ